இன்றைய சாய்விச்சித்ரா மாரத்தானில் இடம்பெறுகின்ற விருந்தினர் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் எம் கஃபார் தமிழ் சினிமா உலகின் வளர்ச்சியை கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளாக பக்கத்திலிருந்து பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பை பெற்றவர் தயாரிப்பாளர் எம் கஃபார் நடிகர் எம் சிவாகணேசன் தொடங்கி தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி கலைஞர்கள் பலரும் இவரை அறிவார்கள் தயாரிப்பு நிர்வாகி தயாரிப்பாளர் நட்சத்திரங்களின் நிர்வாகி என்று பல தலங்களில் இன்று வரை தொடர்ந்து பயணித்துக் கொண்டிருப்பவர்தான் எம் கஃபார் வணக்கம் வணக்கம் சார் சினிமாவுக்கு தற்செயலாக வந்தீங்களா இல்லை சினிமா மேலே உங்களுக்கே ஆர்வம் இருந்து வந்தீங்களா ஆர்வம் இல்லை படிப்பு முடித்த உடனே ஆஸ் யூஷுவல் வேலைகள் தேடி அலைஞ்சு டெம்பரரி போஸ்ட்மேனாக வேலை பார்த்தேன் அப்புறம் தேனாம்பேட்டை காங்கிரஸ் கிரவுண்டு இருக்கு இல்லைங்களா அதில் சூப்பர்வைசராக எக்ஸிபிஷன் நேரத்தில் சூப்பர்வைசராக கூப்பிடுவாங்க போய் ஹாஜா ஷெரீஃப்னு ஒரு முன்னாள் ஷெரீஃப் இருந்தார் அவர் அவர் மூலியமாக அங்கே வேலை கிடச்சா ஆமாம் அப்படியே இருந்துட்டு இருக்கும்போது எங்கள் ஊர் அதாவது எங்கள் ஊர் இல்லை மதுரையை சேர்ந்த ஒருத்தர் எங்கள் வீட்டுக்கு நல்ல நெருக்கமானவர் அவர் இயக்குனர் திலகம் கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்கிட்ட இருந்தார் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் ஓ அப்போ அவர் சொன்னார் தம்பி நீங்கள் சும்மா இருக்கிறதுக்கு ஸ்டுடியோவில் வந்து ஏதாவது ஆஃபீஸ் வேலைகள் இருக்கும் அதெல்லாம் பாருங்கள் அப்புறம் உங்களுக்கு எங்கேயாவது வேலை கிடச்சா போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இதுக்கு இடையில் எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து செந்தில்நாதன் பிள்ளைன்னு சொல்லி ஒரு சப் கலெக்டர் அவங்க ஃபேமிலி நல்ல ரிலேஷனு அவங்க மூலியமாக செக்கிங் இன்ஸ்பெக்டர் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் அதுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் அப்ளிகேஷன் கொடுத்து போங்க ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு அவரும் சொல்லி அம்மாவும் சொல்லி சொன்னாங்க நம்ம அப்ளிகேஷன்லாம் கொடுத்தேன் அந்த நேரத்தில் கம்யூனிஸ்ட் யூனியனுடைய ஒரு ஸ்ட்ரைக் வந்து கண்டக்டர் ப்ரொமோஷன் தான் டைம் கீப்பராகவோ செக்கிங் இன்ஸ்பெக்டராகவோ வரணும் டேரக்ட் போஸ்டிங் டேரக்ட் போஸ்டிங் இல்லைன்னு சொன்னதுனால நமக்கு அந்த வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிடுச்சு அப்புறம் இவர் சொன்னதை ஞாபகத்துக்கு வந்த உடனே அவர்கிட்ட சொன்னால் எங்கே நான் வரேன் உடனே சரின்னு என்னை கூட்டிகிட்டு போய் டேரக்டருடைய பிரதர் கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணுடைய பிரதர் சபரிநாதன் அவர்கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி இது மாதிரி நமக்கு தெரிஞ்ச பையன் ஸ்டுடியோவில் கூட வச்சு அது ஆஃபீஸ் வேலை பார்க்கலாங்கும் போது அவங்க வந்து சித்ரா மூவிஸ்னு சொல்லி ஒரு அவுடோர் யூனிட் வச்சுருந்தாங்க அந்த யூனிட்டுக்கு நீங்கள் அந்த புக்கிங் வர அதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு என்ன கொடுக்கணுமோ அதை பண்ணி பார்த்துக்கப்பான்னு சொல்லி சொன்னாங்க வேறு ஏதாவது ஒரு அரசாங்கத்து வேலை கிடைக்கும் போகலான்னு போய் உள்ளே போயிட்டு அங்கே சாப்பிட்ட சாம்பார் சோறம் இட்லியும் நம்மளை வந்து சினிமாவுக்குள்ளேயே வெளியே போக விடாமல் சினிமாவுள்ளேயே வச்சிருச்சு அதை விட நான் சினிமாவை சினிமாவை விரும்பி இருந்ததுக்கு மூ மூல காரணமே அந்த டேரக்டரும் அவருடைய பிரதரும் அவங்க ஃபேமிலியும் என்னை நடத்தின விதம் அப்படியா ஆமாம் அதாவது அவங்களுக்கு அஞ்சு ஆண் குழந்தைகள் பெண் குழந்தை கிடையாது எந்த ஃபெஸ்டிவலாக இருந்தாலும் பொங்கலாக இருந்தாலும் தீபாவளியாக இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் அவங்க வீட்டில் ட்ரெஸ் எடுக்க போகும்போது இவர் சொல்லுவார் டேரக்டர் சொல்லுவார் வா கஃபாரை மறந்துடாதீங்க அப்படிம்பார் எனக்கு தீபாவளிக்கும் ட்ரெஸ் வரும் பொங்கலுக்கும் ட்ரெஸ் வரும் டெய் நீ யாராவது ஒரு கிறிஸ்டினை பார்த்து கரெக்ட் பண்ணிட்டீங்கனாக்க ஆஸ் யூஸ்வல் உனக்கு ரம்ஜான் இருக்குது கிறிஸ்மஸுக்கும் வாங்கிக்கலாம் மேடம் அப்படிம்பார் ஒரு காமெடியாக பேசுவார் அவங்களுடைய அரவணைப்பு எனக்கு வந்து வேறு இடத்துல வேலை தேடி போக தோணவே இல்லை ஸோ அங்கே இருக்கும்போது நடராஜன் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் தான் அங்கே ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அவர் கூட நானும் சேர்ந்து அந்த வேலைகளெல்லாம் பார்ப்பேன் ராஜாராம்னு சொல்லி அவர் தான் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜருடைய தலைவராக இருந்தார் அவர் சொன்னார் கஃபார் ஒரு ஐநூறுரூவா கொடுத்தீங்கன்னாக்க லைஃப் மெம்பர் கார்டு நான் வாங்கி கொடுத்துட்றேன் அதையும் வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கனாக்க பின்னாடி நீங்கள் மேனேஜராக கூட ஒர்க் பண்ணலாம் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கணும்னு சொல்லி அவர் தான் எனக்கு முதல் முதல்ல கார்டு வாங்கி கொடுத்தது கற்பக ஸ்டுடியோவில் நீங்கள் பார்த்த முதல் ஸ்டார் நட்சத்திரம் யார் இன்னும் என் மனசில் நிற்கிறது பல பேரை பார்த்துருக்கிறேன் பல பேரை பார்த்துருக்கிறேன் சிவாஜி சார் பார்த்துருக்கிறேன் எம் ஆர் ராதா பார்த்துருக்கிறேன் எஸ்வர்லட்சுமி மேடம் பார்த்துருக்கிறேன் எல்லாரையும் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் என் மனசிலிருந்து விலகி போகாத ஒரு 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 ஆர்டிஸ்ட்னால் ஜெய்சங்கர் சார் தான் ஓ நான் முதல் முதல்ல இண்டிவிஜுவலாக ஒர்க் பண்ண படம் வாயிலாக போச்சு அவர் தான் ஹீரோ ஸ்ரீபிரியா மேடம் ஹீரோயின்னு எங்களுடைய சொந்த படம் 
ஸ்டுடியோனுடைய சொந்த படம் இந்த படம் பார்த்தாலும் ஜெய் சார் தான் இருப்பார் அப்படி உள்ளவர் நம்ம மேலே ஒரு தனி பிரியம் வீட்டுக்கு வர சொன்னார்னா அவங்க மிஸ்ஸஸ் கீதான்னு நினைக்கிறேன் அவங்க பேர் அவங்களும் கூப்பிட்டு என்ன பேசி இன்றைக்கும் அவங்க பையன் டாக்டராக இருக்கார் விஜய் இன்றைக்கும் என்னை பார்த்தாருன்னா அங்கிள் நல்லா இருக்கிறீங்களா அங்கிள் எப்படி இருக்கிறீங்கன்னு சொல்வார் அந்த வாழ்க்கை அந்த நான் ஆர்டிஸ்டை என்னால் மறக்க முடியும் மறக்கவே முடியாது வேறு எந்தெந்த நட்சத்திரங்களெல்லாம் அங்கே நீங்கள் பார்த்து பழகியிருக்கீங்க ராதா சார் எம் ஆர் ராதா எம் ஆர் ராதா ஸ்ரீபிரியா மேடம் பிரமிளா ஜெயசித்ரா பி ஆர் வரலட்சுமி எஸ் வரலட்சுமி நாகேஷ் சார் அப்புறம் சுருளிராஜன் அதாவது எங்கள் எங்கள் காம்பவுண்டு எப்படின்னா கதைகள் தான் மாறுமே தவிர நடிகர்கள் ஆல்மோஸ்ட்டு மாற மாட்டாங்க அப்படியே தான் இருக்கும் டைட்டில் கார்டு கூட நாங்கள் டைரக்டர் கார்டோ மியூசிக் டைரக்டர் கார்டோ கேமராமேன் கார்டோ எடிட்டர் கார்டோ ஆர்ட் டைரக்டர் கார்டோ புதுசு எழுதுறதே இல்லை எனக்கு ஒரே ஆள் தான் அவங்கள கூப்பிட்டு டைரக்டர் கதையை சொல்லிவிடுவார் அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அப்படி தான் அந்த யூனிட்டு அங்கேருந்து பண்ணிகிட்ருக்கும்போது நாயகரின் மகள் அப்படிங்கிற ஒரு படம் ஹிஸ்டாரிக்கல் படத்துக்கு எனக்கு ஒரு பெருமை என்னென்னா அந்த அந்த நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்ததில் சோஷியல் படங்களும் மேனேஜராக வேலை பார்த்தேன் ஹிஸ்டாரிக்கல் படங்களும் பார்த்துருக்குறேன் மைத்தலாஜிக்கல் எல்லா அனுபவம் கிடைச்சது எனக்கு அங்கே அப்போ அந்த நாயகரின் மகள் பண்ணிகிட்ருக்கும் போது காபான்னு சொல்லி ஒரு முஸ்லீம் சமுதாயத்தை இதை பற்றின படம் வந்து காலேஜ் பிரதர்ஸ்னு அவங்க ஒன்று பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஸ்டுடியோவுக்கு வந்து பண்ணதில் டைரக்டரோடு அவங்களுக்கு ஒரு நட்பு ஏற்பட்டு அந்த நட்பு அப்படியே வளர்ந்து வர காலத்தில் அவங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வந்து நானும் இஸ்லாமிய சமூகத்தை சார்ந்த ஒரு இதாக இருக்கிறதுனால அவங்களும் கிழக்கர் அவங்களுக்கு அப்போ அவங்க வந்து என்னை கூப்பிட்டு கேட்டாங்க கப்பார் இப்போ நம்ம ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பித்தாக்க நீங்கள் வந்துடுவீங்களா நான் சொன்னால் இல்லைங்க இது எனக்கு வீடு மாதிரி நான் டேரக்டர்கிட்ட எதையுமே கேட்காமல் அவருடைய அனுமதி இல்லாமலாம் எங்கேயும் வர முடியாது நான் வேணால் கேட்டு பார்க்குறேன் அவர்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு நாள் டேரக்டர்கிட்ட சொன்னேன் சார் இது மாதிரி காதர் சார் கூப்பிட்டு இப்படி கேட்டார்னால் டெய் அதில் முதல்ல போய் ஜாயின் பண்ணுறா நான் எப்போ கூப்பிட்டாலும் நீ வரப்போகிறேன் அந்த மாதிரி நிறுவனத்துக்கு போனீங்கன்னா அவங்க நிறையா படங்கள் விதவிதமாக எடுக்கிறவங்க உனக்கும் ஒரு வளர்ச்சி இருக்கும் இப்போ தான் கல்யாணம் அவர் தான் எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சார் கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் மாதிரி என்ன கல்யாணம் ஆகிடுச்சு இன்னும் ஃபேமிலி கிமிலாம் வர வேண்டி அதெல்லாம் இருக்குது அதனால் அதை ஓகேன்னு சொல்லி போய் ஜாயின் பண்ணிவிடு நான் கூப்பிட்ற நேரத்துக்கு நீ வரப்போகிறேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லி அப்புறம் நான் அவங்கள்ட்ட போய் சொல்லி அந்த நேரத்தில் அவங்க உயிரோடு வரைய விஷயம் படத்தை ஆரம்பிக்கிறாங்க டி ராஜேந்திர சார் ஹீரோ பண்ணுறது அவரே டைரக்டர் அந்த நேரத்தில் நானும் அங்கே போய் ஜாயின் பண்ணி அந்த படத்துக்கு ஹீரோயினியை தேடி அலைஞ்சிட்டு இருந்த காலகட்டத்தில் நான் போய் சேர்ந்தேன் நிறையா ஹீரோயினிஸை டைரக்டர் பார்க்கும்போது அவருக்கு எதுவுமே அமையல ஒரு அமைப்பாக தெரியல அப்போ நான் அவர்கிட்ட பர்சனலாக சொன்னேன் சார் இது மாதிரி கற்பகம் ஸ்டுடியோவில் வைக்க மூர்த்தின்னு ஒரு மாஸ்டர் டான்ஸ் மாஸ்டர் அவர் அங்கே ரெகுலராக பண்ணுவார் அவர் டாக்டர் ஒருத்தர் ஹீரோயினிக்கு ஏதோ ட்ரை பண்ணுறதா கேள்விப்பட்டேன் அவங்கள வேணால் வர சொல்லி பார்க்கலாமான்னு சொல்லி அப்படி வர வச்சு அவங்க தான் நல்லி ஓ சூப்பர் பார்த்துட்டு அந்த நேரத்தில் அவரும் வந்து நிறையா ஹீரோயின்ஸை பார்த்து செட் ஆகாமல் இருந்த ஒரு காலகட்டத்தில் இவங்கள பார்த்த உடனே ஓகே இவங்களே ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபிக்ஸ் பண்ணி வெளியே வந்து நான் முதல்ல ஒர்க் பண்ண படம் வந்து உயிருள்ள ஒரு விஷயம் பெரிய வெற்றி படம் பெரிய வெற்றி படம் எனக்கு பெருமையான படமும் கூட டீராயந்திர எப்படி பழகுவார் படப்பிடிப்பு தளத்தில் ரொம்ப ரொம்பவும் ஒரு அருமையான ஒரு கேரக்டர் சார் யார் என்ன சொல்கிறாங்கன்றதுலாம் எனக்கு தெரியாது என்னை பொறுத்தவரை பர்சனலாக அவ்வளவு தன்மையான ஒரு டெக்னீஷியன் அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னீஷியனை பார்த்தோம்னா பிரமிச்சு போயிட்டுருக்கேன் நான் ட்ரைவின் உட்லன்ஸ் இப்போ இல்லை அந்த ட்ரைவின் உட்லன்ஸ் இருக்கிற நேரத்தில் கஃபார் வாங்க காபி சாவோட போவோம் பாரு ரெண்டு பேரும் காரில் போவோம் அங்கே ஒரு மரத்தடியில் வண்டி நிப்பாட்டிட்டு காபி சொல்லிவிட்டு அந்த வெளியே இறங்கி கார் பானட்டில் டக்கு 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 டக்குன்னு போட்டுட்டு இந்த பாட்டெல்லாம் பாடுவார் உயிரில் ரேஷா படத்தினுடைய பாட்டு அதுக்கு அடுத்தடுத்து அவரை டேரக்ட் பண்ண படங்களுடைய பாட்டு இருப்பார் எல்லாத்தையுமே பாடி எப்படி இருக்குது எப்படி இருக்குது எப்படி இருக்குமாரு எனக்கு உள்ளுக்குள்ளே உண்மையிலேயே நான் நினைக்கிறது என்ன 
ஜெனரேட்டர்கிட்ட டபு டபு டபுன்னு எழுத போட்டுட்டு இருக்கான் சொல்லணும் ஆனால் ரெக்கார்டிங் தேட்டருக்கு போய் அந்த சாங் ரெக்கார்ட் ஆகி பிக்சரைசேஷனோட பார்த்தோம் இல்லைங்களா அப்போ தான் சார் அந்த பிரமை பிரமிப்பு ஆ ஆகா இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு விஷயம் உள்ள ஒரு ஆள் அப்புறம் என்னால் ஏதாவது அவருக்கு ஒரு சப்போர்ட் பண்ணோம்னா நல்லா இருக்குமேன்னு நினைக்கும்போது கற்பகம் ஸ்டுடியோவில் உள்ள அனுபவத்தில் நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் சார் பாட்டெல்லாம் நார்மலாகவே நீங்கள் விஷுவல் பண்ணிகிட்ருக்குறீங்க நான் ஒரு விஷயத்தை காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிராஃபிக்ஸில் நடந்த ஒரு ஒரு ஷூட்டிங்கினுடைய கிளிப்பிங்ஸ் மாதிரி எடுத்து அதை காமிச்சு இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா அவங்களுக்கு இருந்ததுனால் நம்ம செட்டில் பண்ணலாமே சார் ஆனால் அவர் கஃபார் அருமையான இது நல்லா இருக்குது அப்படிங்கும்போது தான் நாகராஜன் சார் ஆர் டேரக்டர் அப்போது கேமராமேன் வந்து இவர் கிராண்ட் ரவிகாந்த் நிகாஷ் பண்ணுவோன்னு சொல்லி இந்திரலோக சுந்தரி ராத்திரியில் கனவை நிலந்தாலும் ஒரு சாங் இருக்கு இல்லையா சார் அது செட்டில் முழுக்க முழுக்க நாகராஜனுடைய உழைப்பும் ரவிகாந்த் நிகாஷும் டி ராஜன் சார் அந்த பிரம்மாண்டம் தான் எல்லா படத்துலேயும் அவர் அந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்னாக பேட்டர்னாக அவரை கொண்டாந்துட்டார் அதில் அது எல்லாம் வந்து எனக்கு ஒரு பெருமை அதில் ஃபிலிம் கோனுடைய அடுத்த படத்துக்கு போஸ்ட் மாடம்னு ஒரு மலையாள படம் கேரளாவில் ரிலீஸ் ஆனதை நம்ம எங்கள் நிறுவனம் நாங்கள் காலேஜ் பிரதர்ஸுங்கிறது ஃபிலிம் கோன்ற சினிமா படத்துக்காக ஃபிலிம் கோனை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிட்டோம் அதில் வந்த முதல் படம் தான் உயிருள்ள ரிஷா ரெண்டாவது படத்துக்கு இந்த போஸ்ட் மாடம் ரீமேக் ரைட்ஸ் வாங்கி யாராவது ஒரு நல்ல ஆர்டிஸ்ட் வச்சு பண்ணுவோங்கும் போது எல்லோரும் சஜஷனாக வந்து ஜெய்சங்கரை வச்சு பண்ணலான்னு சொன்னாங்க ஓகேன்னு எனக்கும் அவரை பழக்கமான ஒரு இதான சொல்லி நான் பேசணும்னு இருக்கும்போது சில டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ஜெய்சங்கரை விட இந்த கேரக்டருக்கு சிவகுமார் ரொம்ப ஆப்டாக இருப்பார் சிவகுமாரை அப்ரோச் பண்ணி பண்ணுங்கள் நீங்கள் நல்லாயிருக்கும் சரி அப்படின்னு சிவகுமார் சாரை பண்ணலான்னு இருக்கும்போது ட்ரைவின் ஹோட்டலுன்ஸில் காஃபி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது சட முடியோடு ஒருத்தர் நடந்து வந்துட்டு இருந்தார் வந்து கஃபார் நீங்கள் ஃபிலிம்கோ மேனேஜர் தானே ஆமாம் சார் ஏஎல் நாராயணன் நான் டைலாக் ரைட் இருந்தார் வணக்கம் சார் தெரியும் எனக்கு பட்டு அவ்வளோ பழக்கம் இல்லை இல்லை இந்த போஸ்ட் மாடம்னு ஒரு மலையாள படம் நீங்கள் வாங்கியிருக்கிறீங்கன்னு சொன்னாங்க ஆமாம் சார் அண்ணன் நடித்த நடிக்கிறதுக்கு ஓகேனாக்க நீங்கள் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் சிவாஜி நடிக்கிறதுக்கு இதுதான் காரணமா ஓ அப்போ நான் சொன்னேன் நான் ஆஃபீஸில் கேட்டுட்டு உடனே சொல்கிறாங்கும்போது விஸ்வநாதன் ஒருத்தர் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் விஸ்வநாதன் சொல்லுவாங்க அவர் தான் அந்த படத்துக்கு எக்ஸிக்யூட்டிவ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசராக இருந்தவர் வீரப்பன் சார் கூட நெருக்கமாக உள்ளவர் அவர் எல்லோரும் சொன்னோன்னா எல்லோரும் சொன்னாங்க ரொம்ப நல்ல விஷயம் அப்படிங்கும்போது அப்போ பிரிண்ட்டு அந்த பிரிண்ட்டை நடிகர் சங்கத்தில் கொண்டு வந்து தேட்டரில் படத்தை போட்டு காமிச்சு அவங்க பார்த்துட்டு நல்லா இருக்குது நாங்கள் பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஒத்துக்கிறம்போது அதில் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் என்ன இருந்ததுனாக்க நாங்கள் வந்து நாங்கன்றது விஸ்வநாதன் சார் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆரம்பி சார் அந்த டீமில் இருந்ததுனால சத்யா மூவிஸில் உள்ள டேரக்டர் ஜெகநாதன் சார் இந்த படத்துக்கு டேரக்டராக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அவர் இதே கண்ணியும் இதெல்லாம் படங்கள்லாம் பண்ணார் அதை இவர்கிட்ட நாங்கள் சொல்ல வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்தது அப்போ எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு நிரடல் தெரிஞ்சது ஏன்னால் எம்ஜிஆர் சிவாஜின்னு உள்ள இடத்துல அவர் எம்ஜிஆர் படங்களுக்காக பணிபுரிஞ்சவர் இவர் அதுபோது போய் சொன்ன உடனே அவர் சொன்னார் இல்லை அதை ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கதை நல்லாயிருக்கு நம்ம பண்ணுறோம்னு சொல்லி ஒத்துக்கிட்டு பண்ண படம் தான் வெள்ளை ரோஜா படப்பிடிப்பை விட அதை எப்படி நான் ஜெய்சங்கர் சார் சொன்னோம் நிறைய விஷயங்கள் வெளியே தெரியாமல் இருக்குது நானும் பப்ளிசிட்டி பண்ணிக்கிறக்கூடிய ஒரு நேச்சரான ஒரு கேரக்டர் இல்லை ரொம்ப நெருக்கமானவங்கள்ட்ட பேசுவேன் அதை வரும் மற்றபடி சைலண்ட்டாக இருப்பேன் ஊட்டி ஷெடியூல் சார் டோட்டலாக இருபத்தி ஏழு நாள் ஷெடியூலு நிறைய ஆர்டிஸ்ட்டு சிவாஜி சார் பிரபு ராதா அம்பிகா மனோரமாச்சி தேங்காய் சீனிவாசன் இந்த மாதிரி நிறைய ஆர்டிஸ்ட்டுங்க இருபத்தி ஏழு நாள் அங்கே ஷூட்டிங்கு எந்த விதமான குளர் வழி இல்லாமல் நடந்துகிட்டு இருக்கோம் ஷூட்டிங்கு மே ஒன்றுன்னு எனக்கு ஒரு ஞாபகம் இருக்கிறது கரெக்டான்னு தெரியல இல்லாட்டி கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேங்க நீங்கள் சிவாஜி சாருடைய பர்த்டேயா சார் வெட்டிங் டே வெட்டிங் டே மே ஒன்று ரைட் மே ஒன்று அப்போது என்கிட்ட சொன்னாங்க அந்த மாதிரி மே ஒன்று அவருடைய வெட்டிங் டே இங்கே நம்ம வந்து சம்மந்தப்பட்ட ஒரு 
முப்பது நாற்பது பேர் அவரை பார்க்க வருவாங்க ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து நம்ம சாப்பாடு போடுவோம் வாங்கும்போது நான் ப்ரொடியூசர்கிட்ட சொன்னேன் சார் இந்த மாதிரி கேள்விப்பட்டு இது இருக்குது நம்ம பிரியாணி போடுவோம் நம்ம நிறுவனம் இஸ்லாமிய நிறுவனம் நம்ம எல்லோருமே பிரியாணி போடுவோங்கும்போது இங்கே உள்ள சில பேர் சொன்னாங்க இந்த மட்டனுங்கிறது இப்போது நார்மலான பீப்புளுங்களுக்கெல்லாம் மட்டன்றதனுடைய வெரைட்டி தெரியாது ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட முஸ்லீம்ஸை தவிர ஆடு கறின்றது தான் தெரியுமே தவிர ஆடில் வந்து மேல் ஃபீமேல்னு இருக்குது ஃபீமேலை வந்து அகேன்ஸ்ட் லா கட் பண்ணக்கூடாது ஒன்லி மேல் தான் கட் பண்ணணும் அதுலேயும் ஒரு ஒரு ஏஜ் இருக்குது ரொம்ப முத்தி போச்சுனா ரஃப்பாக இருக்கும் ஃப்ளெஷெல்லான் இருக்குது இது ஹில் ஸ்டேஷன்றதுனால அங்கே வந்து இந்த என்ன சொல்கிறது இந்த முடி ஜாஸ்தியாக இருக்கக்கூடிய அந்த செம்பரி ஆடு செம்பரி ஆடு இருக்கு இல்லையா அது அதனுடைய ஃப்ளெஷு சாஃப்டாக இருக்காது ரொம்ப ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் அப்போ எங்கள் முதலாளி இங்கே எனக்கு பர்மிஷன் கொடுத்துட்டாங்க நீங்கள் ஏற்பாடு பண்ணுங்கன்னு நானும் சிவாஜி சார்கிட்ட சொல்லி சார் எத்தனை பேர் வருவாங்கன்னா அவர் என்னப்பா ஒரு ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது பேர்னா நான் ஒரு ஐம்பது பேர் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம யூனிட்டு எல்லாத்துக்கும் நான் பர்சனலாக மேட்டுப்பாளையம் போய் அங்கே ஆடு வாங்கி அங்கேயே க்ளீன் பண்ண சொல்லி இந்த பீசஸ் எல்லாத்துக்கும் கரெக்ட் பண்ண சொல்லிட்டு இது சமையலுக்கு சென்னையிலேருந்து ஆளை கூப்பிட்டு குக்கு அங்கேருந்தே பாத்திரங்கள் எல்லாத்தையும் பஸ்ஸில் தூக்கி போட்டு அந்த ஆலையும் கொண்டு வந்து மேலே சேர்த்து இதையும் வச்சு போட்டு அருமையான ஒரு ஒரு பிரியாணி சூப்பர் அன்றைக்கி லன்ச்சு வரைக்கும் ஷூட்டிங்கு ஆஃப்டர் லன்ச்சு பிரேக் விட்டுடலான்னு சொல்லிட்டாங்க எல்லாருக்கும் போட்டோம் கோயம்புத்தூர் ஒரு பெரிய ஒரு மில் ஓனர் அவருடைய கெஸ்ட் ஹவுஸில் தான் சாப்பாடு போட்டோம் சாப்பிட்டு ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்ததுன்னு என்னை வந்து பர்சனலாகவே சிவாஜி சார் பாராட்டினார் அப்புறம் ஷூட்டிங் நடந்தது இன்றைக்கி சிவாஜி சாருடைய லாஸ்ட் ஒர்க்கிங் டே ஷூட்டிங்கு அப்புறம் ஒரு மூணு நாள் இருக்குங்கும்போது என்னை கூப்பிட்டு இன்னையோடு முடிஞ்சதுனாக்க எனக்கு பேக்கப் பண்ணலாம் அனுப்பக்கூடாது நானும் இருப்பேன் இருந்து எல்லோரும் போகும்போது நானும் சேர்ந்து வருவேன் போகலான்னார் ஓகேன்னு சொல்லி லாஸ்ட் டே ஷூட்டிங் வரைக்கும் இருந்து இறங்கும்போது என்னை கூப்பிட்டு கீழே கோயம்புத்தூரில் குருவுன்னு ஒரு ஹோட்டல் இருக்குது அந்த ஹோட்டலில் உனக்கு நாளைக்கு மதியான சாப்பாடு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் நீ என்ன கவனிச்ச இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த ஹோட்டலில் உனக்கு நீ வந்து மட்டன் சிக்கன் சாப்பிட மாட்டேன்னு எனக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதனால் மீன் அந்த சம்மந்தப்பட்ட வெரைட்டி என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் செஞ்சு வச்சுருப்பாங்க நீ அங்கே வரணும் வந்து நீ சாப்பிடணும் நான் வருவேன் அங்கே அப்படின்னு சொல்லி நான் குரு ஹோட்டலுக்கு மறுநாள் போய் லன்ச் ஒரு பெரிய டேபிளில் எல்லாம் வெரைட்டியாக இருந்தது போய் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே அப்போ அப்போ வந்து அவர் வந்து மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்டு அந்த பீரியடில் ஏர்போர்ட்டு போகிற வழியில் ஒரு அவங்களுடைய ஃபேமிலி நண்பர் ஒருத்தர் வீடு அங்கே தான் இருப்பார் அங்கே போயிட்டு அப்புறம் கொண்டு போய் இது பண்ணி விட்டேன் அந்த அந்த இன்சிடெண்ட் எனக்கு வந்து வாழ்க்கையில் வந்து மறக்க முடியாத ஒரு இன்சிடெண்ட்டு அதே மாதிரி அந்த படத்துலேயே இன்னொரு விஷயம் என்னன்னாக்கா எம்ஜிஆர் படங்களுக்கு டைரக்டராகவும் உதவி இயக்குனராக பணிபுரிந்த ஜெகநாதன் சார் என் மேலே ஒரு தனி பிரியம் மரியாதை அப்போது ட்ரெயினில் வந்து போயிட்டுருக்கும்போது நான் தான் என்ன பண்ணேன்னா ப்ளூ மவுண்டனில் ஃபஸ்ட் ஏசியில் டிக்கெட் போட்டு அவருக்கு அனுப்பிச்சி சூட்டு ரெடி பண்ண சொல்லி அவருக்கு தெரியாமல் எல்லாம் பண்ணி கொண்டாந்து கொடுத்தேன்னா என்ன போடுங்க சார் அப்படின்னு போட்டு அவருக்கு வந்து திருப்பூர் தான் அவருடைய நேட்டிவ் ஸோ இந்த காஸ்டியூமில் நான் வர்றேன் எங்கள் ஊரில் இருக்கவங்களாம் பார்க்கணும் அந்த ஃபஸ்ட் ஏஜில் வரதை பார்க்கணுன்னு சொல்லி எல்லோரையும் வர சொல்லி பிளாட்ஃபார்மில் இருந்து பார்த்துட்டு என்கிட்ட சொன்னது நான் எம்ஜிஆர் சார் வச்சு படங்கள் பண்ணியிருக்கிறேன் இன்னும் நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கேங்க பார் ஆனால் நீங்கள் தான் என்னை ஃபஸ்ட் ஏஜில் அனுப்பியிருக்கிறீங்க இந்த இந்த காஸ்டியூம்ஸ் கூட அது என்னுடைய வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு இது எல்லாத்துக்கும் நல்ல மனுஷன் ஆமாம் இது எல்லாத்துக்குமே எனக்கு வந்து என்னென்னா சார் நான் சார்ந்த நிறுவனம் இருக்கு இல்லையா அவங்களுக்கு என் மேலே வந்து ஒரு அபரிவிதமான நம்பிக்கை ஒரு சுதந்திரம் கொடுத்துருந்தேன் சுதந்திரம் அதுதான் இது எல்லாத்துக்கும் காரணமாக இருந்து அப்படியே ஒவ்வொரு படங்களாக பண்ணி பாலுமேந்திரா சாருடைய படம் அடுத்தது நீங்கள் கேட்டவை அந்த படம் பண்ணும்போது அவர் என்னை வந்து அவருடைய மேனேஜராக பணி புரியணும் அப்படின்னு கேட்டு நீங்கள் கேட்டவையிலேயே நானும் அவர் அவருக்கும் மேனேஜரு நிறுவனத்திற்கும் நான் ப்ரொடக்ஷன் கண்ட்ரோலாக இருந்து ஒர்க் பண்ணேன் அப்புறம் தொடர்ந்து பாலமேந்திரா சார் படங்கள் பண்ணும்போது அடுத்த ரெட்டவால் குருவி அதே நிறுவனத்துக்கு பண்ணார் அந்த படத்தையும் பண்ணி முடித்தோம் 
அதுக்கு அடுத்து அவங்க வந்து அவங்க ஃபிலிம் போல் வந்து ஃபர்தராக சினிமா வேண்டாம் அப்படின்னு அவங்க ஃபேமிலியில் ஒரு முடிவு எடுத்ததுனால அவங்க சொன்னாங்க நீங்கள் எங்கேயாவது வேறு இடத்துல வேலை கூட பார்த்துக்கலாம் ஏன் அப்படி ஒரு முடிவு எடுத்தாங்க ஃபிலிம் போல் இஸ்லாமிய கம்யூனிட்டி அது அந்த அதனுடைய கலாச்சாரங்களில் இது கொஞ்சம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு வேறுபட்டு திரைப்படம் எடுக்கிறது திரைப்படம் அப்படிங்கிறத ஒரு தவறான ஒரு வியாபாரம் போன்ற மாதிரி ஒரு ஊரில் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அதனால் அவருக்கு சொன்னாங்க சரி வேண்டாம் நீங்கள் கேட்டவில் சில்க் ஸ்மிதா எப்படி படம் நீங்கள் கேட்டவை சில்க் ஸ்மிதாங்கிறது சார் நீங்கள் அந்த அந்த கேரக்டரே வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னால் நீங்கள் அந்த காலகட்டத்தில் எங்களோட நெருக்கமாக இருந்தவர் பாலுமேந்திர சாரை கன்ஃபார்ம் பண்ணும்போது அந்த ஸ்கிரிப்ட் இல்லை பிரபு சார் ஹீரோ ராதா ஹீரோயினி இளையராஜா சார் இசை பாலுமேந்திர சார் டேரக்ஷன்ல ஒரு ஸ்கிரிப்ட் அந்த நேரத்தில் வெள்ளையராஜா நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது பிரபு சாரை கன்ஃபார்ம் பண்ணும்போது பாலு சார் என்ன சொன்னார்னாக்க என்னால் ஒரு வாரம் ஷெட்யூலு பத்து நாள் ஷெட்யூல்லாம் எனக்கு பண்ணி பழக்கம் இல்லை அட்ட ஸ்ட்ரெச்சு ஒரு முப்பது நாள் அவுட் ஸ்டேஷனுக்கு போயிடுவேன் மெட்ராஸில் பண்ண மாட்டேன் அப்படி தான் பண்ணுவேன்னு சொல்லி ஏன்னா அவங்களும் வந்து ஓகே பிரபு சாரை நீங்கள் அடுத்த படம் சங்கிலி சங்கிலிக்கு அடுத்து வெள்ளையரோஜா வெள்ளையரோஜாவுக்கு அடுத்த படம் நீங்கள் கேட்டவை அப்படின்னு சொல்லி கன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு பண்ணிவிட்டு ப்ரோ சிவாஜி சார் தான் வந்து பிரசாத் ரெக்கார்டிங் ஸ்டுடியோவில் நீங்கள் கேட்டவை பாட்டுக்கு ஃபஸ்ட் டேக்கு அவர் தான் வந்து குத்துவிளக்கு ஏற்றி சாங் ரெக்கார்டிங் நடந்தது இதெல்லாம் முடிஞ்சு இந்த படங்கள் ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வெள்ளையரோஜா ரிலீஸ் படம் ஓஹோனு போகுது பெரிய ஹிட்டுன்னு உடனே பிரபு சாருக்கு நிறைய அப்ரோச்சஸ் வந்துருச்சு ஏகப்பட்ட அப்ரோச்சஸ் அப்போ அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னால் இந்த முப்பது நாளும் ஒரு நிறுவனத்தில் ஒரு டேரக்டருக்கு கொடுத்தோம்னால் இப்போ வர்ற ஒரு இதை வந்து நம்ம ப்ரெஷர் ப்ரெஷரை வந்து நம்ம இது பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு எங்களை கூப்பிட்டு நீங்கள் ஒரு டூ வீக்ஸ் வச்சுக்கிறீங்க டூ வீக்ஸ் விட்டுடுங்க அப்புறம் அடுத்த ஷெட்யூல் ஒரு டூ வீக்ஸ் வச்சுருங்க அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கிறாங்க போது டேரக்டர் இல்லை எனக்கு அப்படி பண்ண தெரியாது என்னால் அப்படி பண்ண முடியாது நீங்கள் டிசைட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா நீங்கள் வேறு டேரக்டராக தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறணும் எனக்கு அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு பழக்கம் இல்லைன்றாரு இந்த மீன் டைமில் என்ன ஆகிடுச்சுனாக்கா உயிரோல ரவிஷா சில்வர் ஜூப்ளி படம் அதனுடைய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் அப்படியே வெள்ளையரோஜா வாங்கிட்டாங்க அதே டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸு இந்த படம் பூஜைக்கு முன்னாடியே எல்லா ஏரியாவும் சோல்ட் அவுட்டு பாலமேந்திரா சார் டேரக்ஷனு பிரபு ராதா ஹீரோ அண்ட் ஹீரோயினி இளையராஜா சார் மியூசிக்கு எல்லா ஏரியாவும் சோல்ட் அவுட் இப்போ இந்த சிக்கல் வந்துருச்சு வரும்போது நிறுவனத்தில் வந்து எப்படி இருக்குது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலையாங்கும்போது பிரபு சார் அவர் சிவாஜி சாருடைய பிரதர் அவர் தான் இந்த கால் ஷீட்ஸ் எல்லா விஷயங்களும் பேசுகிறவர் இல்லை எங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டார் அப்போ நிறுவனத்துலையும் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியும் போது அப்போ ஒரு ஐடியாவாக என்ன பண்ணோம்னா எல்லா டிஸ்ட்ரிபியூட்டரையும் கூப்பிடுங்க இந்த மாதிரி இருக்குது அதனால் நீங்கள் அக்ரிமெண்ட்டை வந்து கேன்சல் பண்ணிவிடுவோம் நாங்கள் வேறு யார் சின்னதெல்லாம் ஒரு முடிவு பண்ணி வரும்போது உங்களை கூப்பிடுறோம் போது அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கனால் நீங்கள் யாரை வச்சு பண்ணாலும் அந்த பேரை மாத்திரம் மாற்றிக்கிறோம் டேரக்டரோ ஹீரோவோ ஹீரோயின் அதை மாத்திரம் மாற்றிக்கிறோம் இந்த அக்ரிமெண்ட்டு ஸ்டான்சில் நாங்கள் தான் கோயம்புத்தூர்னா நாங்கள் தான் சேலம்னா நாங்கள் தான் சொல்லிட்டாங்க அந்த காலகட்டத்தில் என்ன பண்ணலாம் வரும்போது ஒரு சின்ன ஒரு சஜஷனாக பாலமேந்திரா சார் ஒரு கமர்ஷியல் படமாக பண்ணலாம் பிரபு சார் இல்லாமல் வேறு யாரையாவது ஒரு ஹீரோ வேணால் ஃபிக்ஸ் பண்ணி பண்ணலாம்னு நினைக்கும்போது நீங்கள் கேட்டவை அப்படின்னு ஒரு டைட்டில் சொல்லிவிட்டு ரெண்டு ஹீரோ ரெண்டு ஹீரோயினி நீங்கள் யார் வேணாலும் ஹீரோ இதுவாக பண்ணுங்க ஹீரோயினியில் ஒரு ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட் பொண்ணு நான் டெஸ்ட்டெல்லாம் எடுத்து பார்த்துருக்கேன் நல்லா இருக்குது அந்த கேரக்டருக்கு அது ஆப்டாக இருக்கும் அதை ஒரு கேரக்டருக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மூன்றாம் நிறையில் சில்க் சுமிதான்ற ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை பார்த்துருப்பீங்க அவள் ஒரு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்டு அவளை இந்த படத்தில் ஒரு ஹீரோயினியாக வச்சுட்டு பானுச்சந்தர்னு ஒரு தெரிஞ்ச ஒரு இப்போ அவனும் ஒரு ஹீரோ அவனை போயிடலாம் இன்னும் ஒரு மெயினுக்கு ஒரு ஹீரோவை நீங்கள் யாரை சொல்கிறீங்களோ ஓகேன்ட்டு அந்த நேரத்தில் தான் மலையூர் மொம்பட்டியான் ஹிட்டு ரிலீஸ் ஆகிருந்த பீரியடு அப்புறம் நம்ம நிறுவனத்தில் பேசிவிட்டு நான் தான் போய் தியாகராஜன் சார் பேசி கன்ஃபார்ம் பண்ணி அந்த ப்ராஜெக்டு தான் நீங்கள் கேட்டவை சார் பழக்கத்துக்கு அவ்வளோ ஒரு அருமையான ஆர்டிஸ்ட்டு சார் சில்க் சுமிதா பெங்களூரில் ஷூட்டிங்கு நந்தி ஹில்ஸில் ஷூட்டிங்கு யூஷுவலாக உங்களுக்கு தெரியும் பாலமேந்திரா சார்னால் காலையில் அஞ்
ட்ரம்ஸு செட்டுக்கிட்டெலாம் வச்சு மோகி மகேந்திரன் சில்க் சுமிதா தியாகராஜன் இதில் எல்லாம் இருக்கிறது நீங்கள் எல்லாத்தையும் பக்காவாக ஆர்கனைஸ் பண்ணுங்கள் ஆறு மணிக்கு ஆரம்பிக்கணும் சன்ரைஸ் கிளம்பும் போது நமக்கு இருக்கணும் நம்பவே மாட்டிங்க சார் நாலே முக்கால் அஞ்சு மணிக்கு அந்த மலை அடிவாரத்தில் அந்த பொண்ணு காரில் உட்காந்துருக்கும் சார் அவ்வளோ செஞ்சு வந்துடும் பெங்களூர்லேருந்து கிளம்பி வந்து நாலே முக்கால் அஞ்சு மணிக்கு அந்த வண்டி கீழே நிற்கும் நாங்கள் வண்டி வரும்போது எங்களோடு சேர்ந்து மேலே வந்துடுவாங்க அருமையான ஆர்டிஸ்ட் சார் அருமையான ஆர்டிஸ்ட் இதுக்கு முன்னாடி ரம்யா கிருஷ்ணன் அறிமுகமான படம் ஒன்று ஃபிலிம் கோல் அதுதான் என்னுடைய முதல் படம் என்னுடைய ஓன் ப்ரொடக்ஷனில் அதாவது ஓன் ப்ரொடக்ஷன் டு சென்ஸு ஃபிலிம் கோ நிறுவனத்தில் நான் போய் சேர்ந்து உயிருள்ள ரோஷா வெள்ளையரோஜா நீங்கள் கேட்டு மூணும் பெரிய ஒரு சக்ஸஸ் படமாக வந்ததுனால என் கூட ராஜாராமன் ஒருத்தர் எனக்கு சீனியர் ப்ரொடக்ஷனில் இருந்தார் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இருந்தார் அப்போ எங்கள் நிறுவனத்தில் என்ன சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு கம்பெனி ஒன்று ரிஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு ஒரு படம் நீங்கள் உங்கள் பேருக்கு பண்ணுங்கள் நாங்கள் எல்லா சப்போர்ட்டும் நாங்கள் பண்ணுறோன்னு சொல்லி ஆர்ஜி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ராஜாராமுக்கு ஆரோ கஃபாருக்கு ஜியும் வச்சு ஆர்ஜி ப்ரொடக்ஷன்ஸ்னு ஒரு கம்பெனி பேரை வச்சு ஒரு படம் பண்ணலாங்கும் போது எனக்கு சித்ராலயா கோபு சார் கொஞ்சம் பழக்கமானவர் அவர் சொன்னார் இந்த மாதிரி ஒரு கன்னட படம் ஒன்று நல்லாயிருக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் படம் அது அதை வந்து தமிழுக்கு நம்ம பண்ணலாம் சின்ன பட்ஜெட்டு ஒய்ஜி மகேந்திரன் மாதிரி ஒரு ஸ்டாராக ஹீரோவாக போட்டு ஒரு புது பொண்ணு யாராவது பார்த்து போட்டுருவோம் உங்களுக்கு தான் மனோரமாச்சி பழக்கம் மா கவுண்டமணி பழக்கம்லாம் இருக்கிறதுனால அவங்கள காமெடிக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிவிட்டு பண்ணலான்னு சங்கர் கணேஷ் உடைய மியூசிக்கில் அந்த படம் ஆரம்பித்து பண்ணும்போது யார் ஹீரோ இணைக்கிட்டு நிறையா பார்க்கும்போது குமுதம்னு நினைக்கிறேன் நான் குமுதம் பின்னாடி படத்தில் ஒரு பிஸ்கெட் விளம்பரத்துக்கு ரம்யா கிருஷ்ணனுடைய ஃபோட்டோ இருந்தது அதை பார்த்துட்டு இந்த பொண்ணு நல்லா இருக்குது யார் என்னன்னு விசாரிக்கும் போது ஷோவுடைய ரிலேட்டிவ் ராஜா நம்மளபுரத்தில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்புறம் நான் வேறு ஒருத்தங்க மூலிமா ஷோ சார் கான்டெக்ட் பண்ணி பேசும்போது நீங்களே நேராக போய் பேசுவாங்க நடிப்பாங்க அவங்க அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் அவங்கள போய் பார்த்து பேசி டேரக்டரை கூட்டு போய் பேசி ஃபிக்ஸ் பண்ண படம் தான் வெள்ளை மனசு அதுதான் முதல் படம் அவங்களுக்கு ரம்யா கிருஷ்ணன் ரம்யா கிருஷ்ணன் நீங்கள் தான் ரம்யா கிருஷ்ணனை அறிமுகப்படுத்துனீங்க ஆமாம் அதுக்கு பின்னால் ரம்யா கிருஷ்ணனை சமீபத்தில் எப்போ சந்திச்சிங்க நிறைய இதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் சமீபத்தில் கூட பார்த்தேன் இன்னும் எனக்கு என் மேலே அவங்களுக்கு ஒரு அவர் விதமான ஒரு மரியாதை இப்போ சமீபத்தில் ஒரு தெலுங்கு படம் ஷூட்டிங்கு நான் இப்போது பிரகாஷ் சார் கூட நான் பணி புரிஞ்சிட்ருக்கிறேன் அவரோட இவங்க நடிக்கிறாங்க கிருஷ்ணவம்சி சார் டைரக்ஷனில் ஒரு தெலுங்கு படம் அப்போ பார்த்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க இவ்வளோ வருஷங்களுக்கு அப்புறம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் பிரகாஷ் சார் ரெட்டியும் எல்லா டீட்டெயிலும் சொன்னாங்க வீடு திரைப்படம் தான் பாலு மகேந்திராவோட நீங்கள் பணியாற்றிய இரண்டாவது திரைப்படமா நீங்கள் கேட்டவை சந்தியா ராகம் ஓ சந்தியா ராகம் சந்தியா ராகத்துக்கு அடுத்து வீடு வீடு திரைப்படன்றது ஒரு கதையை அவர் சொன்னார் ஒரு நல்ல கதை கப்பார் ஒரு ஒரு பத்து லட்ச ரூபாயில் படத்தை எடுக்கலாம் அவார்டு கணிச்சு நம்ம நிச்சயமாக அதில் ஒரு அவார்டு கிடைக்கும் ப்ரொடியூசரை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கன்னு சொன்னார் அப்போ எனக்கு விஜயா லேபனுடைய சீஃப் நம்பின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் நெருக்கமான பழக்கம் ஏன்னா நிறையா படங்கள் விஜயா லேபில் தான் நம்மளுடைய கான்டாக்ட்ஸ் இருந்ததுனால அப்புறம் அவர்கிட்ட சொன்னேன் அப்போ அவர் சொன்னார் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு தெலுங்கு ப்ரொடியூசர் ஒருத்தர் அது மாதிரி ஒரு அவார்டு படம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டார் நான் வேணால் பேசிவிட்டு சொல்கிறேங்க பாரு அப்படின்ட்டு பேசிவிட்டு அவர் பண்ணுறேங்கிறாரு எனக்கு ஒரு பட்ஜெட் ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஷெடியூல் பண்ணி கொடுத்துடணும் நீங்கள் முழுக்க முழுக்க நீங்கள் தான் பொறுப்பு சொல்கிற டேட்டு படம் முடிக்கிறது மீது எல்லா விஷயங்களும் அஞ்சுன்னா ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணி கொடுத்து எங்களை கூப்பிட்டு எல்லாம் பேசி ஐம்பதாயிரம் ரூபா அட்வான்ஸ் கொடுத்தாங்க இந்த பத்து லட்சம் ரூபாயிலேருந்து அதில் நாங்கள் எல்லோரும் டேரக்டர் எடுத்தது போக எங்களுக்கு ரெண்டாயிரம் ஆயிரம் மூவாயிரம் யூனிட்டுக்கெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம் மறுநாள் நம்பி சார் அப்போ எங்களுக்கு இந்த செல்ஃபோன் கிடையாது வீட்லேயும் ஆஃபீஸ்லேயும் ஃபோன் கிடையாது மோகன் ஸ்டுடியோன்னு பிரசா ஸ்டுடியோ ஏற்றாப்பில் ஒரு ஸ்டுடியோ அதனுடைய நிறுவனராக உள்ளவர் என் கூட கற்பகத்தில் ஒர்க் பண்ணவர் அதனால் அவர்கிட்ட சொல்லி ஏதாவது கான்டாக்ட்ஸ்லாம் இந்த நம்பரை கொடுப்பேன் எது வந்தாலும் என்ன நீங்கள் ஆளை விட்டு கூப்பிடணும்னு சொல்கிறேன் அவர் ஆளை அனுப்பிச்சி கூப்பிடுவார் செந்தில் ஆ செந்தில் ஸ்டுடியோ மோகன் ஸ்டுடியோ அதனுடைய பேர் செந்தில் செந்தில்நாதன் செட்டியாருங்கிறவர் அந்த
அந்த தெலுங்கு ப்ரொடியூசர் கொஞ்சம் பயப்படுறாரு பட்ஜெட்டில் முடியுமான்றது டைம்லாம் இருக்குது அதனால் வேண்டாம் நீங்கள் வேறு யாராவது ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறீங்க எனக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபா திரும்பி கொடுங்கங்கிறாரு நீங்கள் கொடுத்த காசு ஜீரணமாகி இவ்வளோ நேரம் ஆகிடுச்சு நான் நீங்கள் எந்த விதமான ஒரு மாற்று கருத்து உங்களுக்கு வேணாம் என்ன நம்புங்க சார் நீங்கள் நிச்சயமாக சக்ஸஸான ஒரு படமாக இருக்கும் அவார்டுக்கு கிடைக்கிறதுக்குள்ள ஒரு படமாகவும் இருக்கும் அப்படிங்கும்போது அந்த லேபில் கெமிக்கல் டெக்னீஷியனாக ஒரு லேடி வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அவங்க நம்பி சார்கிட்ட சொன்னாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஸ்ரீலங்கன் வந்து கனடாவில் இருக்காங்க அவங்களுக்கு தே ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் டூயிங் மூவிஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது அவார்ட் பண்ணணுன்ற நினைக்கிறாங்க அவங்கள வேணால் கேட்குறோன்னு சொல்லி அவங்கள கேட்டு அவங்க அக்செப்ட் பண்ணி அவங்களுடைய இதுக்காக நாங்கள் பண்ண படம் இது இந்த படம் ஆரம்பித்து முடிகிற வரைக்கும் எங்களுக்கு யார் தயாரிப்பாளர்னே தெரியாது அவங்கள பார்க்கவே இல்லை இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சது நம்பி சார் ஒருத்தர் அந்த அம்மா டெய்லி காலையில் லேபுக்கு போவேன் மூவாயிரம் ரூபா நாலாயிரம் ரூபா டோட்டல் எக்ஸ்பென்ஸுக்கு கேட்பேன் கொடுப்பாங்க வாங்கிட்டு பண்ணுவோம் ஒரிஜினல் செட்டெல்லாம் இல்லாமல் நாங்கள் ஒரிஜினலாகவே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம் பண்ணி பண்ணி முடிக்கப்பட்ட படம் அது சார் சொன்ன மாதிரியே பாலமேந்திர சார் சொன்ன மாதிரியே எல்லோரும் பேசக்கூடிய ஒரு படமாகவும் இருந்தது எழுபத்தி ரெண்டு நாள் சஃபைர தேட்டரில் ஓடிச்சு அந்த படம் அன்றைக்கி ஒரு படத்தினுடைய தயாரிப்பு செலவு மூவாயிரம் ரூபா தானா ஆ எனக்கு நாலாயிரம் ரூபாங்கிறது இன்றைக்கி செலவை முடிச்சுட்டு நாளைக்கு ஒரு இரநூறு முந்நூறுரூவா கையில் வச்சுக்கிடுவேன் அவ்வளோதான் செலவு அந்த படம் பண்ணி முடியும்போது டேரக்டர்கிட்ட சொன்னேன் சார் அது மாதிரி கமர்ஷியல் எலிமெண்ட்டாக போனீங்கன்னா தான் எங்களுக்கு அதாவது எங்களுக்குன்றது உங்களை சார்ந்திருக்க எங்கள் டீமுக்கு கொஞ்சம் ஃபேமிலி ஃப்ளோலாம் இருக்கும் அதோட நம்ம ஒரு ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் பிரேக்கை விட்டுடுறோம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் அந்த நேரத்தில் எனக்கு வந்து இளையராஜா சார்கிட்ட வந்து நம்ம இவர் என்னுடைய பூவரசன் படம் டேரக்டர் கோகுலகிருஷ்ணன் கோகுலகிருஷ்ணன்கிட்ட வந்து அழைப்பு வந்தது போன என்னன்னா இந்த மாதிரி நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டேரக்டர் சின்ன கவுண்டர் இந்த படம் பண்ணியிருக்காரு அவர் வந்து அடுத்த ஒரு படம் வந்து ஏவிஎம்க்கு பண்ண போகிறாரு அந்த படத்துக்கு உங்களை தயாரிப்பு மேற்பாடாக ஃபிக்ஸ் பண்ணலான்ட்டு நாங்கள்லாம் பேசணும் அதில் உங்களுக்கு வந்து கருத்து வேறுபாடு இல்லையா நாங்கள் இல்லைங்க நான் ஒர்க் பண்ணுறேன்னு சொல்லி என்னை உதயகுமார் சார்கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சு சரவணன் சார் எனக்கு பழக்கம் எப்படின்னா பாலமேந்திரா சார்கிட்ட இருந்ததுனால நிறையா விஷயங்களுக்காக நான் போய் பார்த்துருக்கேன் அவர் அப்போ அவங்களுக்கும் எந்த விதமான ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்லை நான் ப்ரொடக்ஷனில் அவங்க நிறுவனத்துக்கு ஒர்க் பண்ணுறதில் அப்படி ஜாயின் பண்ணி இவர்கிட்ட இருந்து வெளியே வந்து முதல் படம் எஜமான் மிகப்பெரிய வெற்றி படம் ஆமாம் எஜமான் படம் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது உதயகுமார் சார் வந்து அண்ணே நீங்கள் என் கூடவே இருந்துருங்க நான் தொடர்ச்சியாக படம் பண்ணுறேன் எனக்கு நீங்கள் கால் ஷீட்டை பார்த்துக்கிறங்க ப்ரொடக்ஷனையும் பார்த்துக்கிறீங்கன்னு சொல்லும்போது அவர் அடுத்து கதை சொன்ன ஆர்டிஸ்ட் வந்து கார்த்திக் முத்துராமன் சாருடைய சன்னு அவருக்கு ஒரு கதை சொல்லி பொண்ணுமணி ஒரு டைட்டிலோடு அதை சொன்னார் அந்த படத்துக்கு நான் எக்ஸிக்யூட்டிவாக ஒர்க் பண்ணும்போது கார்த்திக் சார் என்கிட்ட வந்து உங்களுடைய பேட்டர்ன் ஆஃப் ஒர்க்கும் ஸ்டைலு நீங்கள் அப்ரோச்சிங் சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குது எனக்கு நீங்கள் மேனேஜராக ஒர்க் பண்ணுறீங்க ஏதாவது பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஃப்ரம் த டே ஒன்லேருந்து ஒரே ஒரு பாலிசியாக என்ன இது பண்ணால் யாராவது ஒருத்தர்கிட்ட இருக்கணும் அப்போ தான் ஃபுல்ஃபில்லாக அவங்களுக்கும் திருப்தியாக இருக்கும் நமக்கு இருக்கும் இங்கே கொஞ்சம் அங்கே கொஞ்சம்லாம் போய் அப்புறம் நான் உதயகுமார் சார்கிட்ட சொன்னேன் இந்த மாதிரி சொன்னார் தான் ஆனால் நம்ம எல்லோரும் ஒன்றா தான் என்ன பண்ண போகிறோம் தாராளமாக பண்ணுங்கன்னு சொல்லி பொண்ணுமணி படத்தில் தான் நான் கார்த்திக் கார்த்திகோட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அப்படி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது தான் எனக்கு தயாரிப்பாளர் ஆகிற வாய்ப்பு இதுக்கு நடுவில் யஜமான் படத்தினுடைய அனுபவத்தை சொல்லுங்கள் யஜமான் படத்தில் ரஜினிகாந்தோட பணியாற்றிய அனுபவம் எப்படி இருந்தது யஜமான் படத்தில் வந்து சார் எங்களுக்கு எந்த விதமான கஷ்டமுமே தெரியாது அவர்கிட்ட முத நாள் டேரக்டர் போய் இது இது பண்ண போகிறேன்னா ஓகேன்றவர் டயத்தை சொன்னாக்க வண்டி ஆன் பண்ணோம்னா மேக்ஸிமம் ஷூட்டிங் நாங்கள் ராஜமந்திரியில் தான் பண்ணோம் அந்த டயத்துக்கு ஸ்பாட்டுக்கு வந்துடுவார் அவர் பாட்டுக்கு ஹாப்பியாக நடிப்பார் அதில் மிகப்பெரிய விஷயம் அதுவும் ஒரு மறக்க முடியாத அனுபவம் என்னன்னாக்கா அந்த நேரத்தில் பெரிய ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ்லாம் கிடையாது ராஜமந்திரியில் ஒரே ஒரு ஹோட்டல் ராஜலட்சுமின்னு நினைக்கிற அந்த ஹோட்டலுடைய பேர் அதில் தான் ஒரு சூட் ரூமு ஆறு ஏசி ரூமு வேறு எந்த ஹோட்டலும் கிடையாது அப்போ அப்போ நாங்கள் அந்த ஊருக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது அந்த ஹோட்டலில் இருக்க எல்லா ரூம்ஸையும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு இந்த சூட்
இதில் இருந்து வயசாக்கில் இருந்து ஃப்ளைட்டில் வந்தாங்க காரில் கூப்பிட்டு வந்து ஹோட்டலில் கூப்பிட்டு போனேன் சூட் ரூம் போய் பார்த்தார் அது நல்லா இருக்குது டேரக்டர் எங்கே தங்குறாருனார் நான் அந்த ஏசி ரூமில் தங்குறார் சார் ஏன் அப்படின்னாரு அப்படின்னா ஒரே ஒரு சூட் ரூம் தான் சார் அதனால் உங்களுக்கு சூட் ரூமு அவர் ஏசி ரூமு மீனா மேடம் ஏசி ரூமு ஆச்சி ஏசி ரூமு விஜயகுமார் சார் ஏசி ரூம் இதெல்லாம் டேரக்டருக்கு சூட் ரூம் கொடுத்துருங்கோ நான் ஒரு ஆள் தானே நைட்டில் கூட ஜெயராமன்ட்ட சாப்பாடை வச்சுட்டு போயிடுன்னு சொல்லிடுவேன் நான் தான் போட்டு சாப்பிட்டுக்கிறேன் எங்கள் பார் சார் அதனால் சூட் ரூமு நீங்கள் உதயகுமார் சாருக்கு கொடுத்துருங்க நான் ஏசியில் இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னாரு அப்புறம் உதயகுமார் சொன்னார் ஐயையோ அண்ணா அதெல்லாம் வேண்டாண்ணா அவர் இருக்கட்டும் அப்போ அந்த நாகராஜ ராஜான்னு சொல்லி ஏவிஎம்னுடைய அவரை தான் அவங்களோட நிறு நிறுவனத்தில் அவரும் இருந்தார் அவர் சார் இப்படி சொல்கிறாருங்கும்போது இல்லை அவரே சொல்கிறார் இல்லையா அப்போ அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை கேட்பார் சார் நீங்கள் உதயகுமாருக்கே கொடுங்க ஏன்னா அந்த நேரத்தில் நான் உதயகுமாருடைய மேனேஜரும் ஏவிஎம்டைய நிறுவனத்துக்கு எக்ஸிக்யூட்டிவாகவும் இருக்கிறார் அப்புறம் டேரக்டர்கிட்ட சொன்னேன் இல்லை சார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு அண்ணா அண்ணா வேண்டாண்ணா வேணா ஒன்றும் பண்ணலாண்ணே மீனா மேடமுக்கு கொடுத்துடும் சூட் ரூமு ஏன்னா அவங்க லேடி ஆர்டிஸ்ட்டு நமக்கு டபுள் ரூம் போதும்ண்ணே அப்படின்னு சொல்லி ரஜினி சாரும் ஏசி டபுள் ரூம் ஏசி ரூமில் தான் இருந்தார் டேரக்டர் இருந்தார் மீனா மேடமுக்கு தான் அந்த ஒரு சூட் ரூமை கொடுத்தோம் எஜமான் படத்தில் நெப்போலியனும் ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரத்தை நடிச்சிருந்தார் இல்லையா அவரும் சார் அதாவது ஆர்டிஸ்ட்டில் யாருமே வந்து எந்த விதமான ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள் கருத்து வேறுபாடு உள்ளவங்களும் இல்லை அதாவது எனக்கு இறைவனுடைய அருள் அந்த மாதிரி அமைஞ்சிருச்சான்னு தெரியல நான் ஒர்க் பண்ண படங்கள் எல்லாமே ஒரு ஹோம்லி படம் மாதிரி தான் இருக்கும் ஜெய்சேஷகார ஜெய்சார் கூட பண்ணியிருக்கும்போது இங்கே பார் இன்றைக்கி மதியான சாப்பாடு இங்கே தான் ராசுலட்சனாவுக்கு சொல்லிடு சொல்லிராஜனுக்கு சொல்லிடு அசோகனுக்கு சொல்லிடு எல்லோரும் இங்கே வந்துடும் சொல்லு அப்படிம்பார் அதே மாதிரி தான் சிவாஜி சார் கூட ஒர்க் பண்ணும்போதும் சாப்பாடு வந்து எல்லோரும் இருப்பாங்க எல்லாருமே உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க அதே மாதிரி இந்த இதுலேயும் வந்து எந்த விதமான ஒரு பிரச்சனைகளோ எதுவும் இருக்காது அழகாக நாங்கள் பாட்டு ஹாப்பியாக ஷூட் பண்ணோம் அதில் சைக்ளோன் மாதிரி வந்து ஷெடியூல் பிரேக் ஆகிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்துருச்சு அப்போ நான் சென்னைக்கு ஃபோன் பண்ணி சரவணன் சாருக்கும் சொன்னேன் இந்த நாகராஜராஜன் சொன்னேன் சார் இருக்குது மழை விடுற மாதிரி தெரியல நமக்கு எல்லாமே எக்ஸ்டீரியரு கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூற்றி ஐம்பது நானூறு பேர் நம்ம யூனிட்டியாக இருக்கிறோம் ஒரு நூற்றி ஐம்பது பேர் சென்னையிலேருந்து நாடக நிகழ்ச்சிகள்லாம் வந்திருக்கிறாங்க டெய்லி எக்ஸ்பென்சஸ்ஸு வீணாக போயிட்டுருக்கோம் பேக்கப் பண்ணிவிட போது சரவணன் சார் சொன்னார் ரஜினி சார் கால் ஷீட்டு அப்படிலாம் உடனேலாம் பண்ண வேண்டாம் வெயிட் பண்ணுங்க பரவாயில்லை நம்பியார் சாமி இருக்காங்க அஞ்சுனே ஓகேண்ணே ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் நாலு நாள் அஞ்சு நாள் மடை விடுற மாதிரியே இல்லை அப்புறம் நான் ரஜினி சார் கூப்பிட்டு சொன்னார் என்ன பொசிஷன் கேட்டிங்களான்றதுக்கு இல்லை சார் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு இப்படி தான் இருக்கும் என்னென்னா அப்போ நீங்கள் டேரக்டர்கிட்ட கேட்டுட்டு சரவணன் சாருக்கும் பேசிவிட்டு பேக்கப் பண்ணிக்கிடலாம் அது பாருங்கள் அப்படின்னார் எனக்கு என்ன ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்ததுனாக்க இமீடியட்டாக பேக்கப் பண்ணால் எல்லோரும் அனுப்பணும் எல்லோரையும் அனுப்பணும் இல்லையா அது அதில் ஒரே ஒரு விஷயம் எனக்கு கான்ஃபிடென்ட்டு ரஜினி சாரை நேராக வயசாக கூட்டிகிட்டு போய் ஃப்ளைட்டை ஏற்றி விட்டுடலாம் மீதி பேருக்கு நான் இருக்கிற ட்ரெயினில் பார்த்துக்கிட்டு போட்டு விட பண்ணிக்கிறோன்னு நினச்சி நான் எப்போவுமே அந்த ப்ரொடக்ஷனில் வந்து எல்லாரோடவும் நெருக்கமாக இருக்கிறதுனால அந்த ட்ரெயினில் போக வரும்போதெல்லாம் எல்லா டிடிஎஸ்னுடைய பழக்கங்களும் எனக்கு உண்டு ஸோ அதில் ஒரு ஆறு டிடிஐ கூப்பிட்டு ஹவுரா சைடு போகிற ட்ரெயினில் இருந்து எவ்வளோ டிக்கெட் போட்டு வர முடியுமோ கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க அதில் வந்து ஃபஸ்ட் ஏசி முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு மூணோ நாலோ அப்புறம் செகண்ட் ஏசி அந்த மாதிரி போட்டு அதில் இல்லாட்டி அடுத்த ட்ரெயின் மேலே போடுங்கும் போது அவங்க போயிட்டாங்க டுவேர்ட்ஸ் ஒரிசா போய் போயிட்டு எனக்கு அங்கேருந்து ஃபோன் பண்ணுறாங்க கப்பார் சார் ஏசியே கிடையாது ஏசிலேயே போட முடியாது நாங்கள் வேணால் ஒன்றே ஒன்று பண்ணுறோம் ஒரு ஃபுல் கோச்சு ஃபஸ்ட் கிளாஸு பிளாக் பண்ணிடுறோம் ஏலேருந்து ஹெச்சு வரைக்கும் அதெல்லாம் நீங்கள் ஏசி கிடையாது ஆனால் அது பண்ணிக்கிறோங்க செகண்ட் ஏசியில் நாலு பர்த்து கன்ஃபார்மாக இருக்குது அதை யாருக்காவது நீங்கள் மைண்டில் வச்சுருங்க மீது எல்லாரையும் செகண்ட் கிளாஸை பற்றி பிரச்சனையே இல்லை நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணிடலான்ட்டாங்க அப்புறம் நான் இங்கே வந்துட்டு ரஜினி சார்கிட்ட சொன்னேன் சார் அது மாதிரி வயசாகு இதுதான் ஃப்ளைட் டைமிங்ஸு எதுன்னு சொன்னீங்கன்னா நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணேன் மீதி பேரெலாம் எப்படி அஞ்சுன்னா இந்த மாதிரி சார் பண்ணதில் ஏசி இல்லை ஃபஸ்ட் கிளாஸ
ஃபஸ்ட் ஏசி கிடைக்கல செகண்ட் ஏசியெல்லாம் உங்களை ஏற்ற முடியாது ஃபஸ்ட் கிளாஸ் சொன்னீங்களே அப்படின்னா ஆமாம் சார் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் அதில் வேறு யார் வர்றாங்கன்றது இல்லை சார் டோட்டல் அந்த அந்த போகி நமக்கு பிளாக் பண்ணியிருக்காங்க நானும் அதில் வர்றேன் எனக்கு ஒரு பயம் வேறு ஏ இவர் ஏசியில் ஃபஸ்ட் கிளாஸில் வரேங்கிறாரு அப்படின்னு அப்புறம் நாகராஜராஜன் அவரை கூப்பிட்டு சொன்னேன் சார் அந்த மாதிரி சொல்கிறாரு இருங்க இருங்க நான் சரவணன் சாரை கேட்டுக்கிடுவோம் அப்படின்னு அதையும் கேட்டார் அப்புறம் திரும்பி அவரும் போய் ரவீன் சார் பேசினேன் நான் வரேன் எல்லோரும் ஒன்றா போவோம் ஜாலியாக அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு ஏசி இல்லாமல் ஃபஸ்ட் கிளாஸில் எல்லோரும் ட்ராவல் பண்ணாங்க சார் சூப்பர் நான் அவங்க கூடவே செட்டில்மெண்ட்லாம் எனக்கு இருந்தது அதை வந்து பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க கூடவே ராஜமந்திரியிலேருந்து கிளம்பி பயா இது விஜயவாடா விஜயவாடாவில் நம்ம ராமநாயுடு ராமநாயுடு ப்ரொடியூசர் ஆமாம் அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி சார் இந்த மாதிரி ஒரு இருபது பேர் ஆர்டிஸ்ட்டு வராங்க அஞ்சரை மணிக்கு ராஜமந்திரி கிளம்புது எட்டு மணிக்கு விஜயவாடா ரீச் ஆகிடும் நீங்கள் எல்லாேருக்கும் சாப்பாடு பக்காவாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி பிளேட்டு கிளேட்டு தண்ணி பாட்டில் பண்ணிவிட்டு இந்த நம்ம பிளாட்ஃபார்மில் அது வரும் நீங்கள் கொண்டாந்து வச்சுட்டீங்கன்னாக்க நான் எல்லாத்தையும் வண்டியில் ஏற்றிக்கிடுவேன் பில்லு என்கிட்ட கொடுங்க சார் நான் என்ன கொடுக்குறேன் இல்லாட்டி சென்னையில் கொடுக்குறோம் அதை பற்றிலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் எனக்கு டீட்டெயிலை மாத்திரம் சொல்லுங்கள் நாங்கள் எல்லார்ட்டையும் கேட்டு கொடுத்துட்டேன் நானும் வண்டியில் ஏறிக்கிட்டேன் ஏறிக்கிட்டேன் அவ்வளவு என்ஜாயபிள் சார் எல்லாரும் ஆமாம் எல்லோரும் ஒரே ஒரே கம்பார்ட்மெண்ட்டில் யார் வேறு யாரும் இல்லை இந்த ஏசியில் என்ன பண்ணிட்டோம் நாங்கள் நம்பியார் சாமியாகவும் அவங்க மிஸ்ஸையும் அந்த செகண்ட் ஏசியில் நான் அங்கே இருந்துக்கிறேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எனக்குன்ட்டாங்க இவங்க பயங்கரமான ஒரு இந்த காலேஜ் ட்ரூப் மாதிரி ஜாலியாக இது பண்ணிவிட்டு வந்து அதே மாதிரி ட்ரெயின் வரும்போது ப்ளாட்ஃபார்மில் ரெடியாக நிற்கிது ஒரு நாலஞ்சு ப்ரொடக்ஷன் அசிஸ்டன்ஸோடு நிற்கிறாங்க வண்டி போய் நின்ற உடனே எல்லாத்தையும் ஏற்றி வண்டியில் ஏற்றி இது பண்ணிவிட்டு அவர் சொன்னேன் சிவாஜி சார் இவர்கிட்ட ரஜினி சார்கிட்ட சொன்னேன் சார் எல்லாம் ரொம்ப திருப்தியாக இருக்குது சார் ரொம்ப ஹாப்பி அப்படின்னார் அந்த அஞ்சன் நான் இப்படி இறங்கிக்கிறேன் அடுத்த ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு ஒரு ட்ரெயின் வரும் அதில் ஏறி நான் நாளைக்கு இதுக்கு ராஜமந்திரி போய் செட்டில்மெண்ட்டை முடிச்சுட்டு நான் வருவேன் சார் சென்னை போய் சரவணன் சாருக்கு ஃபோன் போட்டு அருமையான ப்ரொடக்ஷன் ரொம்ப நீட்டாக இருந்தது அதை விட இந்த ட்ரெயின் சடன் பேக்கப்புக்கு அவங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்த விதம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னு சொன்னார் ஏசி இல்லாமல் எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் அப்போ தான் வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸில் அதுக்கப்புறம் அது எனக்கு ஒரு ஒரு பெருமையான ஒரு விஷயமாக இருந்தது வீடு திரைப்படத்தில் நீங்கள் பணியாற்றும் போது தான் பாலா முதல் முதலாக பாலுமகேந்திராட்டை சேர்ந்தார் இல்லையா பாலா வந்து என்னுடைய கசின் சிஸ்டர் அவங்களுக்கு அஞ்சு பிள்ளைங்க அதில் இன்றைக்கி டேரக்டராக இருக்கிற அமீர் அவங்களுடைய பையன்தான் அமீருடைய அண்ணன் மன்சூர்னு மன்சூரும் பாலாவும் கிளாஸ்மேட்டு அப்போது மன்சூர் எனக்கு ஒரு தடவை வந்து மாமா அந்த மாதிரி என் கூட படித்த பையன் சினிமாவுக்கு வரணும்னு ஆசைப்பட்டேன் நான் சொன்ன சினிமா எவ்வளவு சிரமங்கிறது உனக்கு தெரியும் நீ தான் நம்மளை பார்த்துட்டே இருக்கிறிய இல்லை இல்லை அவனுக்கு ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு சொல்லி விடுங்க அப்படின்னா சரி வர சொல்லுங்க என்ன இடத்த பார்ப்போம்னா டெய்லி என் வீட்டுக்கு வந்துடுவார் எங்கள் அம்மா கூடவே உட்காந்துருப்பார் பாலா வேறு எங்கேயும் போக மாட்டார் எங்கள் அம்மா கூட உட்காந்து எங்கள் அம்மாவை போட்டு அம்மா அம்மா அண்ணங்கிட்ட சொல்லுங்கம்மா அண்ணங்கிட்ட சொல்லுங்கம்மான்ட்டு அவங்கள டே இவனை யார்ட்டையாவது கூட்டிகிட்டு போய் விட வேண்டியதானடான்ட்டு நானும் யோசனை பண்ணி பண்ணி பார்த்து கடைசியில் யாராவது ஒரு ப்ரொடியூசரு யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதி இந்த மாதிரி கடிதம் கொண்டு வரும் நண்பர் பாலா எனக்கு மிகவும் நெருக்கமானவர் நல்லா கதை வச்சுருக்கிறாரு நீங்கள் கதையை கேட்டிங்கன்னாக்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் அதை பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சி நிறையா பேர்கிட்ட போய் எதுவுமே அவருக்கு வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகலை அந்த நேரத்தில் நாங்கள் அந்த வீடு படம் பண்ணிகிட்ருக்கும்போது எங்களுக்கு ஆஃபீஸில் ஆஃபீஸ் பாயின்னு நான் தான் ஆஃபீஸுக்கு மேனேஜரும் நான் தான் எல்லாமே நான் தான் ஃபோன் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது இங்கே அப்போ நான் டேரக்டர்கிட்ட சொன்னேன் சார் இந்த மாதிரி இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு தம்பி ஊர்லேருந்து வந்திருக்காரு அக்கா பையன் ரெக்கார்ட் பண்ணி அவரை நம்ம கூட வச்சுக்கிறோம் நம்ம ஆஃபீஸருக்கு வெளியே போகும்போது தேவையானால் அவர் இருந்து யாராவது வந்தாங்கன்னா நோட் பண்ணி வச்சுக்கிடுவார் இன்னார் வந்தாங்க போனாங்கன்ட்டு கூடவும் வச்சுக்கிடலாம் சார்னு சொல்லி அவரை கூட வச்சு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் மாதிரி அந்த வீடு படத்தில் கொண்டு வந்து அந்த நேரத்தில் நாயர் ராமன் அவர் தான் சாருடைய அசோசியேட்டு பாலச்சந்திரன் சார்கிட்ட இருந்தவர் அவர் கூட அறிவுமதி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அறிவுமதியோடு சேர்ந்து பாலாவை வந்து ஸ்டெண்டாக ஜாயின் பண்ணுறது அந்த படத்தில் அ
கப்பாருனாக்கா நீ என்ன நினச்சிட்டு இருக்கிற நீ என்ன கிளாம்பு எல்லாம் எடுக்கிற அதை அடக்கூடாது வை அப்படி இப்படிலாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் சொல்லுவான் என்கிட்ட சினிமா அப்படி தான் இருக்கும் நம்ம என்ன என்ன நம்மளுடைய எண்ணத்துக்கு வந்தோமோ அதில் தான் நம்ம குறிக்கோளாக இருக்கணும்னு சொல்லி அப்புறம் அந்த வீடு படத்தோட நான் இந்த எஜமான் படத்து வேலைகள் வந்ததுனால நான் அங்கேருந்து வந்துட்டேன் அப்புறம் ஒரு நாள் பாலா என்னை வந்து வீட்டில் பார்த்து அண்ணா இந்த மாதிரி மதுரையில் ஒரு ப்ரொடியூசரு ஒரு படம் பண்ணுறதுக்காக என்னை அப்ரோச் பண்ணி சொல்லியிருக்காரு நானும் விக்ரம்னு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டோட பேசி எல்லா வேலையும் நடந்துட்டுருக்கேண்ணா அந்த படத்தில் தான் சேது படம் வந்ததுதான் அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பாலா வந்து தமிழ் சினிமாவில் ஒரு குறிப்பிடத்தகுந்த இடத்துல இருக்கார் ஆமாம் 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 அதை எப்படி பார்க்குறீங்க எனக்கு பெருமையான விஷயங்கள் சார் நிறையா இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட ஆரம்பத்துலன்னு சொன்ன மாதிரி எப்படி நளினி இன்றைக்கும் நளினி என்னை பார்த்தாக்கா எனக்கு கடவுள் அப்படிமாங்க இப்போ சமீபத்தில் இந்த விஜயகாந்த் சாருடைய அசிஸ்டண்ட்டு சுப்பையா அவருடைய திருமணத்துக்கு போயிருக்கும் போது என்னை பார்த்துட்டு அப்படியே மலைச்சி நின்று பக்கத்தில் யாரோ இருந்தவங்கள்ட்ட சொல்கிறாரு எனக்கு அவர் தான் கடவுள் அப்படின்னாங்க ஸோ அருமையான அந்த அந்த மாதிரி இப்போ ரம்யா கிருஷ்ணா கேட்டீங்க அவங்க நான் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னை பற்றி பெருமையாக சொல்லிக்கிற விஷயம் என்னன்னாக்கா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது வருடமாக இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறேன் பெரிய பெரிய நிறுவனங்களில் பணிபுரிந்து இருக்கிறேன் பெரிய ஹீரோங்களில் தான் மேனேஜராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன் சிகரெட் குடிக்க மாட்டேன் லிக்கர் சாப்பிட மாட்டேன் வெத்தலை பாக்கு போட மாட்டேன் எந்த பழக்கமும் எனக்கு கிடையாது எவ்வளவோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிகள் வந்தாலும் வந்தது எனக்கு அதில் உடன்பாடு இல்லை நான் முழுக்க முழுக்க பயந்து இருக்கிற ஒரே ஆள் எங்கள் அம்மா தான் அதனால் எதுவாக இருந்தாலும் அது வேண்டாம் அப்படின்ற ஒரு முடிவோட இன்றைக்கு வரைக்கும் இருந்துகிட்ருக்கிறேன் பாலுமேந்திரா கூடவே நீங்கள் பணியாற்றுறீங்க பாலுமேந்திரா ஏக்கிறதையும் பார்த்துருக்கீங்க ஒரு டேரக்டராக பாலுமேந்திராவை பற்றி உங்களுடைய பார்வை என்ன நீங்கள் கேட்டவை படம் ஷூட்டிங்கு நான் செச்சுன்னு ஒரு எஸ்டேட்டு ஊட்டியிலேருந்து குன்னூர் குன்னூர்லேருந்து ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்ரு அவருடைய ஆடிட்ரு பாலுமேந்திரா சாருடைய ஆடிட்ருக்கு தெரிஞ்ச ஒரு எஸ்டேட் அது பெரும்பாலும் ஷூட்டிங் அங்கே பண்ணுவார் ஓலங்கள் யாத்திரா அதெல்லாம் அங்கே பண்ணியிருக்காரு அந்த எஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டோம் ஷூட்டிங்கு ஏர்லி மார்னிங்கு சோமியா ஜூலு சாரை வச்சு கனவு காணவு வழக்கியாகவும் சாங்கு ஒரு ஆறுலேருந்து ஆறரை ஏழு வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த குழந்தைங்களோடு சேர்ந்து பிள்ளைநிலா சாங்கு பூர்ணிமா ஜெயராம் அந்த 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 கிள இதுக்கு ச சன்லைட்டுக்கு தான் அந்த மாதிரி அது ஒரு டூ ஹவர்ஸ் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் ஜெய்ஷாருடைய சீன்ஸ் இப்படி தான் பிரித்து ஒர்க் நடந்துகிட்ருக்கோம் அப்போ என்னை கூப்பிட்டு சொன்னார் அது அங்கே பாருங்கள் அந்த இடத்துல அந்த கிரைன் நான் இங்கே கொண்டு போய் வச்சுருங்க அப்படின்னாரு நஞ்சனை எட்டி பார்த்தா அது ஒரு பதினஞ்சு இருபது அடி ஆழத்தில் இருக்குது இடம் கிரைன்றது இன்றைக்கி இருக்கிற மாதிரி ரிமோட் டைப்பு கிரை கிரைன் கிடையாது அப்படின்னு ஃபிக்ஸட் கிரைனு அப்படியே இறக்கணும் ஏற்றணும் இழுத்துக்கொண்டோம் நாங்கள் ஒரு லாரியில் அதை பர்மனண்ட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம் நடராஜன் ஒருத்தர் தான் ஏவிமுக்கு எதாப்பில் வச்சுருந்தார் அங்கே தான் எடுத்துகிட்டு போனோம் நான் அப்புறம் சொன்னேன் டேரக்டர்கிட்ட என்ன சார் நீங்கள் பாட்டுக்கு ஈஸியாக நான் இங்கே வைக்கிறேன்னுங்கிறீங்க ஸ்லிப் ஆச்சுன்னா மேடுபாளையத்துக்கு போயிடும் கிரெயினு இல்லை கேட்பார் நீங்கள் எதை பண்ணுங்கள் அப்போ ஒன்று பண்ணுவோம் இந்த சாங் இன்றைக்கி வேண்டாம் நீங்கள் கிரெயினை இறக்கிறதுக்கு வெளி பாருங்கள் நான் மீதி சீன்ஸ் எல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டார் அப்புறம் நான் எஸ்டேட்டில் இருக்கிற ஆளுங்க ஒரு இருபது பேரை கூப்பிட்டு இந்த தாம்பு கயிறு பெரிய கயிறு வேண்டான்னு சொல்லி கட்டி மெது மெதுவாக மெது மெதுவாக இறக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணி அந்த இடத்த வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சமதாளம் மாதிரி பண்ணி இந்த கிரெயின் நிற்கிற வரைக்கும் கரெக்ட் பண்ணி கொண்டு போய் செட் பண்ணி பக்கா பண்ணி வச்சுட்டு மறுநாள் வந்து சாங்குக்கு அங்கே வச்சு கிரெயினு கீழேருந்து மேலே போகிற மாதிரி இதெல்லாம் வந்து எடுத்தார் முடிஞ்சது அது ஒரு ஒரு டூ ஹவர் ஷூட்டிங் முடிஞ்சிருச்சு இந்த வலி இப்படிலாம் நம்மளை வந்து பண்ணி எடுக்குது இதில் என்ன நமக்கு அவருக்கு என்ன பெனிஃபிட்னு தெரியலையே ஏன் அப்படி இருக்கார் அப்படின்னு நினச்சிருந்த எனக்கு அந்த படம் ரிலீஸு தேவி பாலாவில் நான் உள்ளே இருக்கிறேன் அந்த அந்த சாங்கு சீனில் அந்த ஷாட்டுக்கு த ஹோல் ஆடியன்ஸ் எந்திரிச்சுட்டு அப்படி ஒரு ஷாட்டு அப்போ தான் நான் அவரை பற்றி நினச்சிக்கிட்டேன் இதை வந்து அவர் மனசில் விஷுவல் பண்ணியிருக்கிறாரு இப்படி வரக்கூடிய ஒரு ஷாட்டு இது இப்படி இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு ஏனோ தானே எடுக்கிற இல்லாமல் அது பண்ணது அதனுடைய ரிட்டர்ன்ஸு நமக்கு நமக்கு திருப்தி எப்போ கொடுத்துச்சுனால் படத்தை தேவை பாலாவில் ஆடியன்ஸோடு பார்க்கும்போது நின்றுச்சு நின்று கை தட்டினா பாருங்க பாலுமேந்திரா மாதிரி கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் எப்போது இப்படி வேண்டு பார்த்துருக
ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் இவர் போய் நின்று சொல்லுவார் சார் இவர் நடிப்பார் அப்புறம் அவங்க பேசும்போது பார்த்தோம்னா டேரக்டர் பேசுகிற மாதிரியே இருக்கும் அதில் ரொம்பவும் எனக்கு வந்து அப்படியே ஒரு 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 சின்ன ஒரு பிட்டு கூட தவறாமல் நடித்த ஒரு ஆர்டிஸ்ட்னா சுஜாதா மேடம் தான் அப்படியே கோபாலகிருஷ்ணன் அப்படியே நடிப்பாங்க சார் அவ்வளோ வறுமையான ஒரு டேலண்ட்டான ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு எல்லாருமே வி கே ராமசாமி சார் சொல்லிராஜனை அசோகன் சார் ராமதாஸ் நிறைய பேர் ஆர்டிஸ்ட்டுங்க டயலாக்கு சார் டயலாக்குனால் அப்படி ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் மாற்றிடுவார் அப்படியே சொல்லுவார் ஃப்ளோவாக எழுதி எழுதி பார்க்குற அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது அப்படியே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு ஜீனியஸ் அவருடைய படிப்புக்கும் அவருடைய திறமைக்கும் சம்மந்தமே இல்லாதது அங்கே பணியாற்றும்போது தேங்காய் சுனாசனோட பழகி இருக்கீங்க ஆமாம் சார் அருமையான ஒரு பழக்கம் அதை விட நெருக்கின பழக்கம் வந்து எனக்கு வெள்ளையரோஜாவில் தான் அவர் சிவாஜி சாரே சொல்லுவார் கப்பார் நீங்கள் செய்கிறது சரி பாய் பாய் நீங்கள் செய்கிறது சரியில்லையே அப்படிம்பார் என்ன சார் இந்த குளூரில் என்னெல்லாம் போட்டிங்க உட்கார வச்சுட்டு இருக்கிறீங்க அவனை காலையில் கொண்டாந்து இறக்குறீங்க சாயந்தரம் கூட்டிகிட்டு போய் வண்டி ஏற்றி விட்டுருக்கீங்களாம்பார் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கால் ஷீட்டு தான் இருக்கும் அவர் அந்த நேரத்தில் பிஸியாக இருந்தது நம்மளும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிரேக் டவுன் போட்டு காலையில் ப்ளூ மவுண்டனில் மேட்டுப்பாளையத்தில் இறங்குவார் நானே போவேன் போய் அவரை கூட்டிகிட்டு வருவேன் தங்குவார் இருப்பார் மறுநாள் நானே கூட கூட்டிகிட்டு போய் மேட்டுப்பாளையத்துலேயும் நிதி எடுத்துட்டேன் அருமையான ஒரு பழகிறதுக்கு ரொம்ப தன்மையான ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு ரிச்சர்டுன்னு சொல்லி ஒரு பையன் அவர் அந்த பையன் தான் அவர் கூடவே அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்துட்டு இருந்தாங்க எத்தனை படம் கார்த்தி கூட பணியாற்றிருக்கு பின்னாடி நீங்கள் தயாரிப்பாளரா நீங்கள் நான் தயாரிப்பாளர் ஆகிறன்ற ஒரு நோக்கமெலாம் எனக்கு இல்லை அவரோட தொடர்ந்து பணி புரிஞ்சுட்டு இருக்கும்போது நம்ம கோகுலேஷன் சார் கார்த்திக் சாருடைய நெருங்கிய நண்பர் அவர் பார்க்க வருவார் போவார் பார்க்க வருவார் போவார் இப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாள் கார்த்திக் சார் என்கிட்ட சொன்னார் கப்பர்ஜி அண்ணன் யாராருக்கோ போய் கதை சொல்கிறாரு யாரும் அந்த கதையை ஒத்துக்கிற மாட்டேங்கிறாங்க அண்ணனுக்கு எப்படியாவது நான் ஒரு படம் டேரக்ட் பண்ணி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஒன்றுமே அமைய மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லுவார் இல்லை சார் யாராவது செட் ஆகிடுவாங்க பார்க்கலாம் சார் பார்க்கலாம் சொல்லுவோம் திடீர்னு ஒரு நாள் என்னை கூப்பிட்டு இப்போ பரிஜி இனிமே வேறு எதையும் நம்ம யோசனை பண்ண வேணாம் நந்தவனை தேர் அப்போ இது கோகுலத்தில் சீதை ஷூட்டிங் நடந்துகிட்டு இருக்கிற நேரம் இப்போ என்கிட்ட சொல்கிறாரு நீங்கள் தான் ப்ரொடியூசரு நான் ஹீரோ அண்ணன் டேரக்டர் நம்ம படம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி நான் லக்ஷ்மி மூவி மேக்கர்ஸ் நிறுவனத்து முரளி சார் சொன்னோம்னா நாங்கள் ஃபைனான்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பித்த படம் தான் பூவரசன் ஒரு தயாரிப்பாளராக எப்படி இருந்தது உங்கள் அனுபவம் எனக்கு தயாரிப்பாளருங்கிறதுல வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றங்கள் இல்லை ஏன்னா நான் தொடர்ந்து அந்த வேலையை தான் பார்த்து அதாவது தயாரிப்பு நிர்வாகின்றது தான் பேரே தவிர நான் தான் தயாரிப்பாளர் ஆல்மோஸ்ட் ஏன்னா என் மேலே அபரிவிதமான ஒரு நம்பிக்கை எல்லா தயார் நான் ஒர்க் பண்ண படங்களுடைய தயாரிப்பாளர் எல்லாருக்குமே அதனால் எனக்கு ஒன்றும் பெரிய ஒரு மாற்றங்கள் தெரியல அடுத்து உதவிக்கு வரலாமா பண்ணோம் அப்புறம் அதுக்கடுத்து கை கோர்த்துவான்னு சொல்லி ஒரு படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பூஜையெல்லாம் போட்டு தேவா சார் மியூசிக்கில் அதெல்லாம் பண்ணோம் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால தான் அந்த படம் தொடர முடியாமல் போயிடுச்சு அப்புறம் ஏதோ சிறு சிறு பிரச்சனைகள் அதில் வந்ததில் நான் கார்த்திக் சார்கிட்ட இருந்து பிரிகிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்துருச்சு நீங்கள் தயாரித்த முதல் படத்திலேயே கவுண்டமணி நடிச்சிருந்தாங்க அதாவது ரம்யா கிருஷ்ணன் அறிமுகமான படத்தில் அதுக்கு பிறகும் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து கவுண்டமணியோட பணியாற்றிருக்கீங்க ஆமாம் கவுண்டமணிக்கு உங்களுக்கு மா நட்பு எப்படிப்பட்ட ரொம்ப ரொம்ப அருமையான ஒரு நட்பு சார் எப்போ எங்கே இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு பொண்ணு அடிப்பார் ஆனால் எங்கேனே இருக்கிறீங்க வாங்க நான் இந்த இதில் தான் இருக்கிறேன் பொள்ளாச்சியில் இருந்தோம்னாக்க அவர் மனீஷில் இருந்தார் அல்லது சக்தி ஹோட்டலில் இருக்கார் எங்கே இருக்கார் கூப்பிடுவார் போவோம் ஜாலியாக சென்னையில் ஷூட்டிங் இல்லாமல் இருந்தால் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கப்பார் டிரைவர் ஊட்லன்ஸுக்கு வந்துருப்பார் நான் டிரைவர் ஊட்லன்ஸுக்கு போவேன் நானும் அவரும் காஃபி ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரம் இருக்கிறேன் இன்றைக்கு வரைக்கும் அவர் பர்த்டேக்கு நான் அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி விஷ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் சூப்பர் கார்த்திக்கோட பல வருடங்கள் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணிருக்கீங்க கார்த்திக்கிட்ட உள்ள ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்னால் என்ன சொல்லுவீங்க மைனஸுங்கிறது நம்ம தொழிலை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு உடனே இல்லை சார் அவருடைய பர்சனல் நமக்கு தேவையில்லை ப்ளஸ்ஸுங்கிறது நிறையா விஷயங்கள் அதாவது எல்லோரும் சொல்லுவாங்க அவர் வந்து டைமிங்க்கு வரமாட்டார் போவார் அது இது நான் சொல்கிறது என்னன்னாக்க பதினோரு மணிக்கு வருவார் நாலு மணிக்கு அன்றைக்கி நீங்கள் என்ன எடுக்கணும்னு நினச்சிருந்தீங்களா அந்த ஒர்க்கு முடிஞ்சிடும் இல்லையா அப்போது அந்த அந்
நீங்கள் அது வரைக்கும் வேறு சீன்ஸை எடுத்துக்கிட்டுருங்க இன்றைக்கி போட்டிருக்க ஒர்க்கெல்லாம் இது இதை நம்ம அழகாக முடிச்சுடுவோம் ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காதுன்னு சொல்லி அப்படி தான் அவர் கூட இருந்து பயணித்த படங்கள் எல்லாமே எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஹாப்பியாக இருக்கும் ஒரு நிர்வாகியாக நீங்கள் சரியான நேரத்துக்கு போனீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஏன் அதை பண்ண மாட்டேன்றீங்க அப்படின்னு கார்த்திக்கு சொல்லியிருக்கீங்களா அதாவது நம்ம சொல்கிறத ஏற்றுக்கிற மாட்டாங்கன்றது இல்லை காரணம் அவங்களுக்குன்னு ஒரு உடல் அமைப்பு வாகு ஒரு நாளில் என்கிட்ட சொன்னார் கப்பாஜி நீங்கள் வந்து ஏழு மணிக்கு வா எட்டு மணிக்கு வான்லாம் சொல்கிறாங்க நீங்களும் சில நேரத்தில் கூட என்ன சொல்லியிருக்கிறீங்க நான் விருப்பப்பட்டு ஹீரோவாக வரலை நம்பர் ஒன் பிரபு விருப்பப்பட்டு ஹீரோவாக வரலை நாங்கள் ரெண்டு பேருமே ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டு நான் ஏதோ ஒரு இதில் இருக்கும்போது பாரதிராஜ் சார் பார்த்தாருன்னு சொன்னாங்க அது பண்ணார் கூப்பிட்டார் போட்டாங்க ஹீரோ ஆகிட்டோம் தொடர்ந்து எனக்கு படங்கள் வந்துட்டுருக்கு சிவாஜி சாருடைய மகன் பிரபுன்றதுனால போட்டான் தவிர எங்களால் இந்த ஆறு மணிக்கு எந்திரிச்சு ஏழு மணிக்கு எந்திரிச்செல்லாம் வரணுன்றதுனால எங்களுக்கு எங்கள் உடல் வாக்குக்கு நாங்கள் பழகின ஸ்டைலுக்கு எங்களால் முடியாது ஆனால் தொழிலில் வந்து முழு கவனம் செலுத்தி நாங்கள் செய்வோம் பர் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும்னு சொல்லி அது தான் பண்ணிகிட்ருந்தோம் ஒரு தயாரிப்பு நிர்வாகியாக பல படத்தில் நீங்கள் பணியாற்றிருக்கீங்க தயாரிப்பு நிர்வாகியாக பணியாற்றும் போது உங்களுக்கு சவாலாக இருந்த விஷயம் ஏதாவது உண்டா எஜமான் படம் ஷூட்டிங்கு ஊட்டியில் சாங்கு சுந்தர மாஸ்டர் தான் கொரியோகிராஃபி பண்ணணும்னு சொன்னாங்க மீனாவும் ரஜினி சாரும் அந்த சாங்கில் ஒரு நாற்பது பேர் டான்ஸர்ஸு ரஜினி சார் மீனா எல்லாம் ஊட்டி வர்றதுக்குள்ள ஆர்கனைசர் எல்லாம் பண்ணியாச்சு சுந்தர மாஸ்டரையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது அவர் என்ன சொல்லிட்டாருன்னா கப்பார் சார் நாளைக்கு என்னால் வர முடியாது ஏன்னா நான் வந்து தலக்கோணாவில் ஷூட்டிங்கில் இருக்கிறேன் தலக்கோணா ஷூட்டிங் முடிஞ்சு சென்னை வந்து சென்னையிலேருந்து மறுநாள் தான் நான் ட்ரெயினோ ஃப்ளைட்டோ பிடிச்சி வந்து டான்ஸர்ஸ் எல்லாருமே எல்லாருமே என் கூட உள்ளவங்க தான் வரணும் அங்கேயும் ஸோ நாளைக்கு நீங்கள் வச்சுக்கிறாதீங்க நாளை மறுநாள் தான் வச்சுக்கிறணும் அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் இல்லை சார் ரஜினி சார் கால் ஷீட்டு மீனாவும் ரொம்பவும் டைட் ஷெடியூலாக இருக்குது ஒரு நாளாக வேஸ்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னா இல்லை எனக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்போ நீங்கள் தான் அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணணும்னாரு நான் ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட சொன்ன மாதிரி இந்த டிடிஎஸ் ரயில்வே டிடிஎஸ்லாம் எனக்கு நெருங்கிய நண்பர்களாக இருக்கும்போது ரெண்டு பேர்கிட்ட சொன்னேன் சார் இந்த மாதிரி தலக்கோணா ஷூட்டிங்கில் இருக்காங்க ஆறு மணிக்கு பேக்கப் பண்ணுவாங்க நான் போய் ரிக்வஸ்ட் பண்ணி ஒரு நாலு மணிக்கு பண்ண வச்சிட்றேன் ஒரு நாலரை மணிக்கு ஏதாவது ட்ரெயினு கோயம்புத்தூர் வழியாக போகிற மாதிரி ஒரு ட்ரெயின் இருந்துச்சுனாக்க எனக்கு ஒரு நாற்பது டிக்கெட்டு செகண்ட் கிளாஸு ஸ்லீப்பரில் போடணும் கோயம்புத்தூர் போயிட்டு நான் அங்கேருந்து அவங்கள கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க போது அவரை நான் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன்னு ஒரு ட்ரெயின் இருக்குது நாலே முக்காலுக்கு வரும் காலையில் அஞ்ச அஞ்சரைக்கும் ஆமாம் அஞ்சே காலுக்கும் அஞ்சரைக்கும் கோயம்புத்தூர் போயிடும் சார் அப்படின்னா ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை டிக்கெட் அது நாங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கிறோன்ட்டாங்க மாஸ்டரை கூப்பிட்டு சொல்லிட்டேண்ணா இந்த மாதிரி இருக்குது மாஸ்டர் நான் அந்த தெலுங்கு நிறுவனத்துக்கு நான் பேசிட்டேன் அவங்களும் ஓகேன்னு சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு நாலரை மணிக்கு என்னை விட்டீங்கனாக்க நான் காலையிலேருந்து கிளம்பும் போது டான்ஸர்ஸ் எல்லாரையும் பெட்டி படிக்கையோட லொக்கேஷனுக்கு வர சொல்லிடுறேன் அங்கேருந்து நான் வேன் வச்சு எல்லாரையும் ரேணிகுண்டா ஸ்டேஷனுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்து ட்ரெயின் ஏற்றி நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் உங்கள் சாமர்த்தியம் அது நாளை காலையில் நமக்கு பட்டானிகள் கார்டனில் ஷூட்டிங் கன்ஃபார்ம் மாஸ்டர்ன்ட்டேன் அதே மாதிரி அந்த ட்ரெயினில் நாற்பத்தி ரெண்டு பர்த்து போட்டு நானே போய் லொக்கேஷனில் இருந்து அவங்கள கூட்டிகிட்டு வந்து எனக்கு செகண்ட் ஏசியில் டிக்கெட் அதுலேயே ஒரு டிக்கெட் போட்டிருந்தேன் அவங்க எல்லாேருக்கும் சாப்பாடு பாடெல்லாம் ட்ரெயினில் ஆர்கனைஸ் பண்ணி கொடுத்து கோயம்புத்தூர் அஞ்சு மணிக்கு கரெக்டாக போச்சு அந்த வண்டி இறங்கின உடனே மினி வேனுங்க மூணு நாலு வேனை ரெடியாக வச்சுருந்து எல்லோரையும் வேனில் ஏற்றி நேராக பொட்டானிக்கல் கார்டனு போய் அங்கேயே டச்சப்பு எல்லாம் பண்ணிவிட்டு காஸ்டியூம்ஸ் எல்லாம் ரெடியாக இருந்தது கொடுத்து ஒம்பதரை மணிக்கு ஷூட்டிங் ஆரம்பம் மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமாக சுந்தர மாஸ்டர் அதை அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயே பேசினார் நான்லாம் நினைக்கவே இல்லை இன்னைக்கு இப்படி ஷூட்டிங் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் ஒரு தயாரிப்பு நிர்வாகியினுடைய பணின்னா என்னன்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் முழுமையாக தயாரிப்பு நிர்வாகிங்கிறது என்னென்னா சார் முழுக்க முழுக்க அந்த கதையில் இன்வால்வ் ஆகி டேரக்டரோடு ஒருங்கிணைந்து சினிமாட்டோகிராஃபர் ஆர்ட் டேரக்டர் அவங்களோடலாம் சேர்ந்து நம்ம பணி புரியணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து அந்த நிறுவனத்துக்கு ஒரு உதவியான கரெக்டான ஒரு ஆளாக இருக்க முடியும் நம்ம ஒரு டேரக்ஷனு டேரக்டர் ஒரு டேரக்ஷனு கேமராமேன் ஒன்று சொல்லிட்டு இருந்தாருனாக்க ஷூட்டிங்கே நடக
என்கிட்ட பல முறை பிரகாஷ் ராஜா சொல்லியிருக்காரு ஆனால் உங்களை பார்த்து பார்த்து தானே எனக்கு இருந்த கோபத்தில் பாதி போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதுவும் எனக்கு ஒரு பெருமையான விஷயம் கேஆர்ஜின்னு ஒரு தயாரிப்பாளர் இருந்தார் அவர்கிட்ட ஜெய்ஸ்டாருடைய கால் ஷீட் ஒரு நாளைக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுங்கன்னு கேட்குறதுக்காக போயிருக்கும்போது நான் எப்போவுமே ரைட் ஹேண்டில் தான் வாட்ச் கட்டுவேன் ஸ்ட்ராப் இல்லை செயினு அது லூஸாக தான் கட்டுவேன் அப்போ எனக்கு ஒரு ஹேபிட் என்னென்னா இப்படி கையை ஆட்டி தான் பேசும்போது அது அது என்ன என்ன அறியாமல் வந்துடும் அப்போது நான் இவர்கிட்ட போய் கால் ஷீட் கேட்கும்போது இது பண்ண உடனே அவர் என்ன என் முன்னாடி கையை ஆட்டி ஆட்டி பேசுகிற என்ன பெரிய மேனேஜர்னா பெரிய ஆளா நீ ஃபிலிம்க்கு வேணால் பெரிய கம்பெனியா ஆ இப்போ இப்படி இப்படின்னு கத்துனார் நான் அமைதியாக சைலண்ட்டாக இருந்துட்டு அப்புறம் அவர்கிட்டலாம் பேசி முடிச்சுட்டு வந்து அன்னைக்குன்னு நினைக்கிறேன் அல்லது மறுநாளாக அவர்கிட்ட போய் தனியாக போய் சார் உண்மையிலேயே எனக்கு உங்கள் மேலே ஒரு மரியாதை அபரிவிதமான மரியாதை என்னுடைய நேச்சர் இது இந்த ரைட் ஹேண்டில் தான் கிடையாதம் கட்டுவேன் லூஸாக தான் கட்டுவேன் பேசும்போது என்ன அறியாமல் அப்படி கையை ஆடுவேன் தர வேறு எதுவுமே இல்லை சார் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவர் இல்லை இல்லை நான் கூட உன்னை கை போயின்னு கற்றுனோடனே நீ கூட ஏதாவது முறைச்சிக்கிட்டு போவேன்னு நினச்சேன் நீ பாட்டு அமைதியாக போயிடுச்சேன்னார் இல்லை சார் அமைதி இல்லை நான் தப்பு பண்ணலை முதல்ல நீங்கள் புரிஞ்சிக்கிற விதம் தப்புன்றது எனக்கு தெரியும் அதை நம்ம சொல்லி நிவர்த்தி பண்ணிக்கலான்னு விட்டுட்டேன் சார் அப்படின்னா கார்த்திகனுடைய நிர்வாகியாக இருந்திருக்கேன் இப்போ பிரகாஷ் ராஜனுடைய காட்சிட்டெலாம் நீங்கள் தான் பார்க்குறீங்க இது மாதிரி நடிகனுடைய நிர்வாகியாக இருக்கிறதுல என்னென்ன பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டி வருது பிரச்சனைகள்ன்றது எனக்கு தெரிஞ்சு பெருசாக இல்லை சார் என்ன ஒன்றுனாக்கா இப்போ பிரகாஷ் சாரோடு இருக்கும்போது சார் விஜய் சார் டேட்டு இத்தனை அஞ்சதுலேருந்து கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் கொஞ்சம் எங்களை கரெக்ட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம ஷெடியூல் போட்டுடலாங்கும் போது இவரும் நிறையா படங்களில் இருக்கிறதுனால உடனே நம்மளால் வந்து ஓகே வச்சுக்கிறீங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு ரெண்டு நாள் டைம் கொடுங்க ஒரு நாள் சித்ரா சாரை போய் கேட்கணும் ஒரு நாள் இன்னொரு நிறுவனத்தில் போய் கேட்கணும்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வாங்கி கொடுக்குறதுல ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நைன்ட்டி பர்சன்ட்டு சக்ஸஸ் ஆகிடும் ஒரு சில சில படங்களுக்கு பண்ண முடியாமல் போயிடும் போது சில பேருக்கு நம்ம மேலே ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு கோபம் வர இருக்கலாம் தெரியல எந்த யாரும் அந்த மாதிரி காட்டிக்கிறல பிரகாஷ் ராஜுக்கு உங்களுக்குமான நட்பு எங்கே தொடங்கிச்சு வெங்கட்டன் ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் அவர் தான் பிரகாஷ் சார் கூட இருந்தார் எனக்கும் நல்ல நண்பர் அவர் வெங்கட் சுபா ஆ அவர் வந்து ஒரு நாள் என்னை கேட்டார் கப்பர் நீங்கள் நம்ம பிரகாஷ் ராஜ் கம்பெனியினுடைய ப்ரொடக்ஷன் இன்சார்ஜாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு வரீங்களா நீங்கள் சொல்லுங்கன்ற உடனே வாங்கன்னு கூட்டிகிட்டு போய் என்னை டே இவருக்கு பிரகாஷ் சாருக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சு கண்டன் ஆள் முதல்னு படம் பிரியா டேரக்ஷன் பிரியா டேரக்ஷனில் பிரசன்னா அதுதான் முதல் படம் டூஎட் மூவிஸில் அதுக்கு முழுக்க முழுக்க என்னை இங்கே கொண்டு போய் விட்டது வெங்கட் சார் தான் அப்புறம் பிரகாஷ் சார் என்னுடைய நட்பு என்னுடைய பழக்கங்கள் என்னுடைய அணுகுமுறை எல்லாம் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போய் அவங்க ஃபேமிலியில் ஒரு ஆள் மாதிரி நான் இன்றைக்கும் ஓடிட்டுருக்கிறேன் கப்பார் பார்வையில் பிரகாஷ் ராஜ் மிகப்பெரிய ஒரு நடிகர்னு சொல்கிறத விட ஒரு பண்பாளர் சார் யாருக்கும் ஏதாவது ஒரு உதவி அப்படின்னு அவர்கிட்ட போயிட்டாங்கனால் தன் பேக்கெட்டில் பணம் இருக்குது இல்லைன்றது அவருக்கு இல்லை சார் சிரமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அண்ணே அவர் ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்கிறாருண்ணே எனக்கு தெரியுண்ணே நம்மக்கிட்ட காசு இல்லைண்ணே நீங்கள் எப்படியாவது இந்த ஃபைனான்ஷியர்கிட்ட யார்கிட்டையாவது பேசி கடனை வாங்கி அவருக்கு கொடுத்துருங்கண்ணே பாவம் நம்ம அப்புறமா அதை வட்டி கிட்டி கட்டிக்கிட்டு நம்ம பண்ணணும் நிறையா பேருக்கு அந்த மாதிரி சொல்லி நான் வாங்கி கொடுத்துருக்குறேன் ஒரு மிகப்பெரிய நிறுவனம் படம் ரிலீஸுக்கு சிக்கல் வரும்போது என்கிட்ட சொன்னார் சார் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கும்போது நான் சொன்னேன் சார் நம்மெல்லாம் போய் கையெழுத்து போட்டு பெரிய பிரச்சனை ஆகிடும் போது போகுது சார் நான் இல்லைண்ணே அந்த நிறுவனம் எனக்கு வந்து நல்ல ஒரு வாய்ப்பை தேடி கொடுத்த நிறுவனம் அண்ணே அவங்க இன்றைக்கி பிரச்சனைன்னு சொல்கிறாங்க என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிக்கிறோம்ண்ணே அப்படின்ட்டு ஊட்டியிலேருந்து கிளம்பி சென்னை வந்து லேபில் போய் கையெழுத்து போட்டார் ஜாமீன் கையெழுத்து போட்டார் போட்டு அந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறார் அளவுக்கு அதிகமான ஒரு இறக்க குணம் சப்போர்ட்டர் வெளியில் பார்க்குறவங்க என்னென்னமோ சொல்லுவாங்க அப்படி இப்படிம்பாங்க அதெல்லாம் இல்லை ரொம்ப ரொம்பவும் சினிமாவில் இப்படி ஒருத்தரா அப்படின்னு நினைக்கிற மாதிரி இருக்கும் இன்றைக்கும் இப்படி தான் இருக்கார் சினிமாவுக்காகவே அவருடைய உழைப்பு எல்லாத்தையும் அர்ப்பணிச்சுக்கிட்டு இருக்கார் நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கிறோம் வருமானம் இல்லை எங்களுக்கு அந்த படங்கள் பண்ணதில்ல நிறைய நஷ்டம்தான் அப்போ கூட என்ன சொல்கிறேன்னே பரவாயில்லண்ணே நீங்க
நீங்கள் எப்போவுமே நடிகர் பிரகாஷ்ராஜ் மைண்டில் வச்சுக்கிறீங்க அந்த அதை கரெக்ட் பண்ணிவிடுவார் நான் நடிகர் அப்படிம்பார் மனம் கோணாமல் பேசுவார் நடந்துக்கிடுவார் இன்றைக்கி தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்களாக இருக்கின்ற அஜித் விஜய் உங்களோட பழக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கா விஜய் சார் கூட எனக்கு ரொம்பவும் நெருக்கமான ஒரு நட்பு இல்லை எனக்கு எஸ் ஏ சந்திரசேகர் சார் கூட நல்ல ஒரு இது பிரமீன் நடராஜன் சார் படம் ஒன்று விஜய் சார் நடித்த படம் உதயா அந்த படம் உதயா படம் வந்து ஷூட்டிங்கில் சில பிரச்சனைகள் வரும்போது இப்ராஹிம் ராவுத்தர் தான் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தினுடைய தலைவராக இருந்தார் அவர் வந்து என்னை கூப்பிட்டு அண்ணா இந்த மாதிரி இந்த படம் கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்குது நீங்கள் வந்து எஸ்ஐசிகிட்ட பேசி விஜய்கிட்டையும் பேசிட்டு சிம்ரானி ஹீரோயினி அவங்கள்ட்டையும் பேசி எனக்கு ஹிந்தி நான் நல்லா பேசுவேன் இங்கிலீஷும் ஓரளவுக்கு பேசுவேன் பேசி அந்த ஷூட்டிங்கை நீங்கள் பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லி அவங்க எல்லார்ட்டையும் பேசி ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் ஒரு ஷெடியூலில் பிளான் பண்ணி வச்சு அந்த படத்தை முடித்து கொடுத்த பெருமை எனக்கு அதில் அவரோட நெருங்கி படம் இருந்தது இன்றைக்கு வரைக்கும் அவருக்கு என் மேலே ஒரு மரியாதை உள்ளவர் சமீபத்தில் கூட நான் தில்ராஜ் சாருடைய படம் ஷூட்டிங் பிரகாஷ் சார் நடிக்கும்போது போயிருந்தேன் பார்த்துட்டு எனக்கே எனக்கே உடம்பு கூட ஒரு புல்லரிசமாக இருந்தது நான் போன உடனே நான் பார்த்துட்டு உட்காந்து இருந்தவர் எழுந்திரிச்சு என்னை பார்த்து வாங்க எப்படி இருக்கிறீங்க அப்படின்னார் அஜித் சார் நான் லக்ஷ்மி மூமேகஸ் படம் பண்ணும்போது உன்னிடத்தில் என்னை கொடுத்ததுல அவர் அந்த படம் ஒர்க் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் அவரோட எனக்கு ஒரு நெருக்கமான தொடர்பு நட்பு இல்லை ஏறக்குறைய ஐம்பது ஆண்டுகளாக இந்த சினிமாவை பக்கத்துலேருந்து நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அன்னைக்கு தயாரிப்பு இருந்ததுக்கும் இன்றைக்கி தயாரிப்பு இருக்கிறதுக்கும் எப்படி இருக்குது இல்லை அதான் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு மூவாயிரம் ரூபா வாங்கிட்டு போய் ஷூட்டிங் பண்ணிவிட்டு வருவோம் இன்றைக்கி நீங்களே சொல்கிறீங்க எழுபது லட்சம் ரூபா வேணும் ஐம்பது லட்சம் ரூபா வேணும்ன்றீங்க காலகட்டங்கள் விலைவாசி அது இதுன்னு சொல்கிறாங்க மாறிடுச்சு அன்றைக்கி வந்து நான் ரொம்ப ஃப்ராங்காக சொல்கிறதுனாக்க நடிகர் நடிகைகள் டேரக்டர் எல்லாருமே வந்து இந்த வந்து தொழிலை வந்து லவ் பண்ணி பணம் அவசியம்ன்றது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் தொழில் தான் முக்கியம் அப்படின்ட்டோம் இந்த தொழிலுக்கு தயாரிப்பாளர் எந்த அளவுக்கு ரொம்ப தேவையானவர் முக்கியமானவர்னு அவருக்கு மரியாதை கொடுக்குறாங்களோ அதே மாதிரி டேரக்டரையும் எவ்வளோ பெரிய ஹீரோவாக இருந்தாலும் அந்த டேரக்டரையும் மதித்து அவங்களோட சேர்ந்து ஒரு ட்ராவலிங் இருக்கும் அதுதான் அன்றைய தினத்துக்கு ஆரோக்கியத்துக்கு காரணம் நான் கூட நிறையா பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நீங்கள் காதலையே கேட்டிருக்குது முதலாளி எப்படி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு தான் கேஆர்ஜி சாரையும் பாலாஜி சாரையும் கும்பிடுவாங்களாம் இன்றைக்கி சினிமா இருக்குது சார் அந்த 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 மாதிரி இல்லாமல் யாராரோ இண்டிவிஜுவலாக எடுத்து ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடுச்சு இயக்குனர் அமீருடைய வளர்ச்சியில் கப்பாருடைய பங்கு என்ன அமீர் என்னுடைய ஒன்று விட்டுற சகோதரியின் மகன் நல்ல ஒரு கலைஞர் பருதிவீரன் படம் நான் தான் ப்ரொடக்ஷன் அவர் கூட இருந்து அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்தேன் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்காரு இப்போவும் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு அருமையான ஒரு டெக்னீஷியன் சார் கொஞ்சம் ஒரு முன்கோபம் உள்ளவர் அதை வந்து அந்த முன்கோபத்தை வந்து மத்திரம் நம்ம எடுத்துக்கிற கூடாது அவருடைய உழைப்பையும் அதனுடைய ரிட்டர்ன்ஸும் அந்த உழைப்புனால எந்த அளவுக்கு நமக்கு பிரயோஜனமாக இருந்துருக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்க யாரையுமே அவர் குற சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னீஷியன் கடும் உழைப்பாளி பருத்தி வரன் தான் கார்த்தியனுடைய முதல் படம் ஆமாம் சார் அந்த படத்தில் அவரோடு பணியாற்றும் போது இந்த உயரத்தை கார்த்தி தொடுவான்னு நினச்சிங்களா இல்லை சார் எனக்கு அந்த நேரத்தில் கார்த்திக்கு உடைய எனக்கு பெரிய ஒரு ரிலேஷன் இல்லை இல்லைன்றது காரணம் என்னென்னா அவர் இந்த தொழிலோடு அப்படியே உள்ளே உட்காந்துட்டார் ஒரு ஹீரோவாகவே இல்லை பனைமரத்துக்கு கீழே ஒரு ஓலையை போட்டால் அதில் உட்காந்துக்கிறார் அவர் பெஞ்சு இருந்தால் உட்காந்துக்கிறார் சேர் இருந்தால் உட்காந்துக்கிறார் ஒன்றுமே இல்லைன்னா நின்றுக்கிட்டே இருப்பார் வெயிலில் அது தான் அவருடைய இன்றைக்கு அவருடைய வளர்ச்சிக்கு காரணமே முழுக்க முழுக்க டைரக்டரை நம்பி அவர் வந்து நம்மளை வந்து செதுக்கி ஒரு அருமையான இதுவாக கொண்டாந்து வார்ன்ற ஒரு நம்பிக்கையில் அவர் பண்ணாருங்க அதுதான் இன்றைக்கி அவருடைய சக்ஸஸ் நல்ல நடிகர் சார் அவர் அவங்க ஃபேமிலியில் சிவகுமார் சார் கூட நான் பணி புரிஞ்சுருக்கிறேன் படங்கள் உதயகுமார் சார் படங்கள் பொன்னுமணி படத்துலலாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன் ரொம்ப தன்மையானவங்க பழகிறதுக்கு இன்னும் இன்றைக்கி கூட நான் சிவகுமார் சாரை பார்க்குறது கேட்டேன் ஐயோ நீ என்னையா ஃபோன்லாம் பண்ணிவிட்டு சார் அதில் நாலு மணிக்கு வா வீட்டுக்கு அப்படிம்பார் போனால் உட்காந்து ஒரு அரை மணி நேரம் பேசிவிட்டு சரி சார் வரேன் சார் போயிட்டு வரேன் சார் அப்படின்னா அப்புறம் இப்போ சமீபத்தில் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம் தேர்தல் வந்தது அதில் நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டிக்கு நின்றேன் அவருக்கு ஒரு 
மெசேஜை போட்டேன் சார் அது மாதிரி எலெக்ஷனில் நான் நிற்கிறேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச தயாரிப்பாளர் உங்கள் வீட்டிலே இருக்காங்க எனக்கு ஓட்டு போட சொல்லணும் சார் அப்படின்னு போட்டேன் அது சிரிச்சுக்கிட்டே அப்படின்னு ஒரு சை இப்போ ஒரு சிம்பிள் போட்டிருந்தார் அப்புறம் எலெக்ஷன் முடிஞ்ச உடனே உங்களுடைய பிளஸ்ஸிங்கோட நானும் என்னுடைய அணியும் ஜெயிச்சிட்டோம் சார் அப்படின்னு போட்டது என்ன தலைவர் தானே அப்படின்னு கேட்டார் நல்லா அவர் பழகிறதுக்கு ரொம்ப தன்மையானவர் சமீபத்தில் பாலாவை எப்போ சந்திச்சிங்க ரொம்ப நெருக்கத்தில் பார்த்த ஞாபகம் எனக்கு இல்லை சார் எங்கள் ரிலேட்டிவில் ஒருத்தங்க இறந்துட்டாங்க மதுரையில் அந்த ஃபங்க்ஷன் நான் போயிருக்கும்போது அந்த ஃபியூனலுக்கு பாலா வந்திருந்தது என்னை பார்த்துட்டு அண்ணன் நல்லா இருக்கீங்களா எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்டு வாங்கண்ணே ஒரு நாளைக்கு வீட்டுக்கு அதனால் வரேன் தம்பி இந்த சினிமா உலகத்தில் கப்பாருடைய நிறைவேறாத ஆசை என்ன நிறைவேறாத ஆசைன்னு எனக்கு தெரியல சார் நல்ல நண்பர்களை நான் வந்து நிறையா எனக்கு கிடச்சிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி என் மேலே அபரிவிதமான நம்பிக்கை வைத்த தயாரிப்பாளர்கள் எனக்கு கிடச்சிருக்கிறாங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் இருக்கிறாங்க அதுவே எனக்கு வந்து முழு மனதை வந்து ஒரு திருப்தியை கொடுக்குது இதில் போய் நம்ம நாற்பது வருஷமாக இருக்கோம் சொந்த வீடு இல்லை சொந்த கார் இல்லை அது இல்லை பேங்க் பேலன்ஸ் ஜீரோன்றது அந்த எண்ணமே இல்லை ஏன்னாக்க இன்றைக்கி நம்ம வெளியே போகும்போது விஷுவலாக நிறைய விஷயங்களை பார்க்குறோம் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது இறைவனுக்கு வந்து நம்ம காலையிலையும் மத்தியானமும் நைட்டும் நன்றி சொல்கிறது நம்மளை இந்த மாதிரி ஒரு ஆரோக்கியமாகவும் பிரச்சனை இல்லாமலும் வச்சுருக்கிறதுக்கு நன்றி சொல்லிகிட்டு இருக்கிறது அதுவே நிறைவு சார் அடுத்து என்ன ஒரு லட்சியம் இப்படியே கடைசி வரைக்கும் இருந்து எல்லோரும் ஆகா கப்பார் ஒரு நல்ல ஒரு தயாரிப்பு நிர்வாகி தயாரிப்பாளர் எல்லாத்தையும் மனசுழிச்சு கொண்டு போகக்கூடியவர் அவர்கிட்ட ஒரு விஷயத்தை கொடுத்தால் எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அவர் வந்து அவருடைய பேச்சு திறமையில் சால்வ் பண்ணிவிடுவார்னு சொல்கிறக்கூடிய ஒரு பேச்செல்லாம் இருக்கு இல்லையா சார் அது வரையே எனக்கு கடைசி வரைக்கும் இந்த பேரும் புகழோடவும் இருந்ததால் அதுவே சந்தோஷமானது மீண்டும் திரைப்படங்களை தயாரிக்கணும் அப்படின்ற எண்ணம் இருக்கா திரைப்படங்கள் தயாரிக்கிறதுன்றதெல்லாம் ஒரு கஷ்டமான விஷயமே இல்லை சார் என்னால் என்னுடைய அனுபவத்துக்கும் நான் சார்ந்து இருக்கிற இவ்வளோங்கள ஃபைனான்சஸோ ஆர்டிஸ்டோ அதர் டெக்னீஷியனோ அல்லது கம்பெனிகளோ இருக்கிறதுக்கு ஆனால் இன்றைய காலகட்டம் அதுவாக எனக்கு தெரியலை ஏன்னா அன்னைக்கெல்லாம் எப்படின்னாக்கா கோபாலகிருஷ்ணன் சார் படம் பூஜை போடுறாருன்னு அப்போல்லாம் பேப்பர் விளம்பரம் இதெல்லாம் கிடையாது வெறும் கிடையாது வாய்ஸ் செய்தி செய்தி தான் இந்த மீடியேட்டர்ஸ்னு இருப்பாங்க அவங்க வழியாக செய்தி காலையில் பார்த்தா மஞ்சள் பையோடு ஒரு நாலு பேர் ஸ்டுடியோவில் வந்து ஆஃபீஸ் வாசலில் உட்காண்ட்ருப்பாங்க இல்லைனா கப்பார் இது மாதிரி அண்ணன் இப்போ அடுத்த படம் பூஜைன்னு கேள்விப்பட்டோம் சேலம் நான் தான் அதான் வந்தேன் இந்த இருபது ரூபா பணம் இருக்குது இல்லை அண்ணன் வந்தோன்னு கொடுத்துட்டு அக்ரிமெண்ட் ரெடி பண்ணிக்கிறேங்க அது இல்லை சார் இன்றைக்கி அதே மாதிரி அன்னைக்கு காலகட்டத்தில் பாலுமேந்திரா சாரோ அல்லது பிரகாஷ் ராஜ் சாரோ அல்லது கார்த்திக் சாரோ அல்லது நிறுவனங்களோ இவங்கெல்லாம் படம் ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னாக்க ஃபினான்சியர்ஸ் அவங்க அப்ரோச் பண்ணுவாங்க சார் இது மாதிரி நீங்கள் இன்னாரை வச்சு படம் பண்ண போகிறதா கேள்விப்பட்டோம் ஃபைனான்சியல் ஏதாவதுனாக்க நாங்கள் பண்ணுறோம் உங்களுக்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த நிலைமையெல்லாம் மாறிடுச்சு இப்போ மாறிடுச்சுன்றது காரணம் நிறைய காரணங்கள் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம ஒப்பனை சொல்ல முடியாது அதனால் நான் நினைக்கிறது என்னன்னாக்க நான் ஆரம்பத்துலேருந்து நான் வேலை பார்த்த நிறுவனங்கள் எல்லாருக்கும் சொல்லுவேன் எனக்கு என்ன சம்பளம் என்ன பாக்கி என்னன்றதை நான் வந்து நினைக்கவே மாட்டேன் சார் தயவு பண்ணி நம்ம நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்த அனைவருக்கும் அவங்களுக்கு பேசின காசு நம்ம கொடுத்துடணும் அப்படின் தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் வாங்கி கொடுத்துட்ருக்குறேன் அதில் மாற்று கருத்து இல்லாமல் இருக்குது அந்த நிலைமை இருக்கணும் சார் அப்படி இருந்தாலும் படம் பண்ணலாம் சித்ரா சார் கால் ஷீட் கொடுக்குறாரு ராமசாமி டைரக்ட் பண்ணுறேங்கிறாரு கோவிந்த காமெடி நடிக்கிறேங்கிறதுக்காக போகக்கூடாது நம்மக்கிட்ட ஃபைனான்ஷியலாக வந்து நம்ம வந்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இந்த படத்தை எடுத்து விற்கிதோ விற்கலையோ டெக்னீஷியன்களில் செட்டில் பண்ணக்கூடிய திறமை நமக்கு ஃபைனான்ஷியலாக இருக்குனால் படத்தை எடுக்கலாம் இல்லாட்டி இப்படியே மரியாதையுடன் வாழ்வது உங்களுடைய படத்துக்கெல்லாம் இளையராஜா தான் இசையமைப்பாளர் அதுக்கு பின்னால் இளையராஜாவுடைய நிர்வாகியாக கூட நீங்கள் கொஞ்ச காலம் பணியாற்றினீங்க இளையராஜாவுக்கும் உங்களுக்கும் உள்ள அந்த பயணத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் நான் ஃபிலிம் கோவில் ஒர்க் பண்ணி பாலுமேந்திரா சாரோடு ஒர்க் பண்ணதில் வந்து பாலுமேந்திரா சாருடைய படங்கள் எல்லாமே இளையராஜா சாருடைய இசையில் தான் வந்தது அப்புறம் ஃபிலிம் கோவினுடைய வெள்ளை ரோஜா நீங்கள் கேட்டவை ரெட்டவால் குருவி எல்லாமே அவங்கெல்லாம் பண்ணாத திடீர்னு ஒரு நாள் ராஜா சார் என்னை கூப்பிட்டு கேட்பார் இது மாதிரி நம்மகிட்டே இருந்த பையன் நின்றுட்டான் அதனால் நீ கொஞ்சம் இருந்து பார்த்துக்கணுன்னாரு நான் சொன்னேன் எனக்கு ஏபிசிடியே தெரியாதுங்க 
இதெல்லாம் பெரிய வேலையே இல்லை நீ தான் ப்ரொடக்ஷனில் இவ்வளோ பேரை மேய்ச்சிருக்கிறேன் நீ ஒரு இருபது முப்பது பேர் தானே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பார்த்துக்கலாம் வா அதெல்லாம் நான் வந்து உனக்கு சப்போர்ட் பண்ண சொல்கிறேன்னு அப்படி அவரோட போய் ஒரு ஒன்றரை வருட காலங்கள் நினைக்கிறேன் இருந்து பண்ணிப்போங்க அவர் 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 ஒரு ஜீனியஸ் சார் அவர் அதெல்லாம் அவரை பற்றி நம்ம வந்து பேசுகிறதுக்கு நம்ம நம்ம போய் அவரை பற்றி கருத்து சொல்கிறதெல்லாம் வந்து தப்பான விஷயங்கள் அவர் அபரிமிதமான ஒரு கலைஞர் எப்படி இருந்தது அவருடனான அந்த ஒன்றவரோட பயணம் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது சார் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது அதை விட அவரை வந்து என் மேலே வச்சுருந்த ஒரு மதிப்பும் மரியாதையும் சார் இந்த மாதிரி இந்த தயாரிப்பாளர் வந்திருக்காரு கொஞ்சம் கஷ்டமாக உள்ளவங்க போல் இருக்குது இது தான் பட்ஜெட்னு வச்சுருக்கிறாங்க நீங்கள் பண்ணி கொடுத்தா நல்லா இருக்கணும் பண்ணிடலாங்க சார் பண்ண சார் ஓகேன்னு சொல்லுங்க வர சொல்லுங்கள் நாளைக்கு காலையில் ஒம்பது மணிக்கு வர சொல்லுங்க நம்ம கதையை கேட்டு கம்போஸ் பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறது அதே மாதிரி எல்லா விஷயத்துலேயுமே என் மேலே வந்து அவருக்கு ஒரு தனி பெரிய மரியாதை அவருக்கும் அவர் அவங்க மனைவிக்கும் எனக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு பழக்கம் இல்லை கார்த்திக் ராஜா யுவன் சங்கர் ராஜா நல்ல பழக்கம் நல்ல ஒரு தன்மையான ஒரு பழக்கங்கள் உள்ளவங்க அவங்க எல்லாருமே அதே மாதிரி கங்கேமரன் சார் உங்கள் குடும்பத்தில் யாரும் சினிமாவுக்கு வரலையா இல்லை சார் எனக்கு என்னால் நான் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் சினிமாவில் வந்து கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி பட்ட கஷ்டங்களை விட கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் பட்ட கஷ்டத்தை விட ஒரு குழந்தை இரண்டு குழந்தைகள் மூன்று குழந்தைகள் ஆனதுக்கு அப்புறம் பட்ட கஷ்டங்கள் ரொம்ப ஜாஸ்தி அந்த ஒரு நிலைமை என் குழந்தைங்களுக்கு வரக்கூடாதுன்றது என் மனசில் பதிஞ்ச ஒரு விஷயம் எனக்கு இருந்த ஒரு வாய்ப்புகளை சப்போர்ட்டர்ஸினுடைய உதவிகள் மூலமாக என் மூணு பையன் ஒரு பொண்ணு அவங்க எல்லாருமே வந்து படித்து கிராஜுவேஷன் ஆகி வேலைக்கு போயிட்டாங்க கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் ஒரே ஒரு சன்ன மந்திரம் அமீரோடு சேர்ந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் கூட வேற இருந்தான் ஹீரோவாக நடிக்கிறதுக்கு ஒரு முயற்சியில் அவனும் செய்கிறதா இருந்தது ஏதோ ஒரு நேரம் காலங்கள் மாறிடுச்சு இப்போ அவன் வந்து இந்த காசர் கேட்ற ஒரு நிறுவனத்தினுடைய சேல்ஸ் மேனேஜராக இருக்கிறான் ரொம்ப நன்றி கப்பர் உங்கள் அனுபவத்தெல்லாம் நம்ம ரசிகர்களோட பகிர் நன்றி 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 பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கீஸ் டாட்